হ্যালো ভিউয়ার্স আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে ডিআর টিভি লন্ডন আয়োজিত আজকের একটি স্পেশাল মিউজিক্যাল লাইভ শোতে কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন এবং আমাদের সাথে ধীরে ধীরে যুক্ত হয়ে যাবেন আমাদের সপ্রিয় জনেরা চেষ্টা করছি সবাই মিলে আমরা যাতে আজকের আয়োজনটি শেয়ার করে দিই আমি কিছুটা শেয়ার করেছি আপনাদেরকে অনুরোধ জানাবো শেয়ারের মাধ্যমে আমরা পৌঁছে দিই আজকের বিশেষ আয়োজনটি ডিআর টিভির লগো ডিআর টিভিতে সবই দেখা যাচ্ছে শেয়ারও হয়েছে কিন্তু মূলত আসলে একটু ইনফরমেশনের জন্য বলে দিই আমার ব্যক্তিগত প্রোফাইল থেকেই মূলত লাইভ স্ট্রিমটি হচ্ছে এবং ডিআর টিভি লন্ডনের ইউটিউব চ্যানেলে চ্যানেল থেকেও সরাসরি লাইভ স্ট্রিমটি যাচ্ছে কিন্তু পেই যে কোনো একটি বিশেষ টেকনিক্যাল কারণে আমি ওখানে স্ট্রিমটা করছি না কিন্তু শেয়ার হবে সেখানেও তো আমার প্রোফাইল রিঙ্কু দে প্রোফাইলটাতে আমার সব প্রিয় জনেরা যুক্ত আছেন তো আশা করছি সেখান থেকে আপনারা সবাই একে একে যুক্ত হয়ে যাবেন শুরুতেই আমি রিঙ্কু দে আমার আন্তরিক প্রীতি ভালোবাসা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার সকল প্রিয় শ্রোতাদের বন্ধুদের এবং ডিআর টিভির সাথে যারা সেই শুরু থেকে আজ অবধি পথ চলাতে সাথে আছেন যে অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পর্কে একটু বলতে যাচ্ছি সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আবারও বলছি যে চলুন আমরা সবাই মিলে আজকের বিশেষ আয়োজনটি একটু শেয়ার করে দিই নিজেদের বন্ধুদের মাঝে প্রোফাইলে বা পেজে যেখানে যেভাবে গ্রুপে সম্ভব পরে না হয় আপনারা ডিলিট করে দিবেন কেননা আজকের স্পেশাল আয়োজনে স্পেশাল গেস্ট অবশ্যই আছেন আপনারা ইতিমধ্যে অনেকেই জেনে গেছেন প্রোফাইলে আমার প্রোফাইল এবং ডিআরটিপি পেজ এবং অন্য আরেকটি প্রোফাইল আমি শেয়ার করেছি আজকে যাকে মূলত আমন্ত্রণে আমরা পেয়েছি তাকে অনলাইনে তো একদমই পাওয়া যায় না এবং উজ্জ্বল নক্ষত্র যাকে বলে আমাদের প্রজন্মের বাংলাদেশের এই সময়কার উজ্জ্বল নক্ষত্র যারাই আছেন যারা বাংলা গানকে সেই শিখরে নিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিচ্ছেন তাদের গানের মাধ্যমে সেরকম একজনকে আমরা পেতে যাচ্ছি এর আজকের ডিআর টিভিতে আসলে এরকম এই ধরনের একটু ব্যতিক্রমী চিন্তাধারা সবসময় আমি চেষ্টা করেছি ডিআর টিভির একদম শুরু থেকেই যারা সাথে আছেন জানেন যে আমাদের আয়োজনগুলোতে আমরা অনলাইন ভিত্তিক তো সবসময় থাকি প্রায় তিন বছরের মাথায় আমরা একদম দ্বার প্রান্তে আমরা ডিআর টিভির এই পথ চলা ফেব্রুয়ারিতে তিন বছর পুরতে হবে তো সেই শুরু থেকে একদম আমার মনে আছে জাস্ট ফেব্রুয়ারিতে আমরা ডিআর টিভির পথ চলা শুরু হয় এবং এপ্রিল থেকেই আমি চেষ্টা করেছি অনলাইনের পাশাপাশি যারা মিডিয়াতে আছেন তাদের তাদেরকে একে একে আমাদের অনলাইন জগতে নিয়ে আসতে একটু ব্যতিক্রমী কিছু শ্রোতাদেরকে উপহার দিতে তারাও অনলাইনের মাধ্যমে আমাদের অনলাইন জগতের সাথে পরিচিত হন এবং আমরা নিজেরাও তাদের ব্যক্তিগত জীবন ক্যারিয়ার এবং তাদের যে আপকামিং কাজগুলো সম্পর্কে প্রজেক্টগুলো সম্পর্কে আমরা জানতে পারি তো সেই ধারাবাহিকতায় মূলত আজকের আয়োজনটিও সাজানো এবং সাথে আছেন আরও একজন যিনি বিশেষ শিল্পী তার তিনি মোটেও ডিআর টিভির জন্য নতুন নয় অনেকবারই পেয়েছে আমাদের অত্যন্ত প্রিয়জন অনলাইনের প্রিয় মুখ তার কথাই আগে বলি আমাদের ইউএসএ থেকে রিদম হাসান রিদম ভাইকে আমরা অনেকবার পেয়েছি ডিআর টিভিতে আজকেও আছেন তিনি আমাদের আয়োজন এসছেন আর যিনি স্পেশাল গেস্ট মুহিন খান মুহিন খান আমি তাকে নিয়ে আসছি অ্যাকচুয়ালি স্ক্রিনে এরপরই আমরা কথায় কথায় আমি নিজে যতটুকু জানি আমি বলবো এবং তার মুখে মুখে আমরা জেনে নিব গল্প আড্ডার মাধ্যমে তার ক্যারিয়ার সম্পর্কে অত্যন্ত গুণী এ প্রজন্মের সেরাদের একজন আমাদের মুহিন খান মুহিন ভাই কেমন আছেন মুহিন ভাই লন্ডন প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে কথা বলাও হয় না আপনার মাধ্যমে কথা বলাটাও আজকে হয়ে যাবে আপনার ব্যস্ততার সময় থেকে সময় দিয়েছেন আমি নিয়ে আসছি আমাদের আরো একজন যিনি প্রিয় শিল্পীর সাথে আছেন রিদম হাসান ইউএসএ থেকে রিদম ভাই কেমন আছেন আদাব মিউটে সম্ভবত আপনি আমি 
বহুবার এসেছি ডিআর টিভিতে নতুন না এবং সবার জন্য অনেক 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 শুভকামনা থাকলো আশা করি খুব মজার একটা শো হবে একদমই তাই অনেক ধন্যবাদ আবারও রিদম ভাই রিদম ভাই আমাদের আমরা বলি মেলোডিয়ান গাজল কিং গাজলের একদম সে রাজাকে বলে রিদম ভাই আর আমাদের মহিন ভাই তো মানে মহিন ভাইয়ের পোস্টার যাওয়ার পরে ফ্লায়ার যাওয়ার সাথে সাথে কমেন্টে মানে রিকোয়েস্ট আসা শুরু করেছে হ্যাঁ তো আমি বলেছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওটা পৌঁছে দিব তো মহিন ভাইয়ের গানে গল্পে আমরা সময়টা কাটাবো যতক্ষণ উনি ওনার পক্ষে সম্ভব আমাদের সাথে স্ক্রিনে থাকবেন এবং দর্শকদের মন্তব্যগুলো যখন মহিন ভাই শুনবেন আমার মনে হয় না এত তাড়াতাড়ি যেতে পারবেন উনি আমাদেরকে ছেড়ে তো ঠিক আছে চলুন আমরা একটু চোখ বুলিয়ে নিই যারা ইতিমধ্যে যুক্ত হয়ে গেছেন যুক্ত হচ্ছেন আসলে ধীরে ধীরে আমি একদম শুরু থেকে আমার ডিভাইসে জাস্ট নামগুলো নিচ্ছি হাবিবুর রহমান দুলাল ভাইয়ার সাথে আছেন মিন্টু কুমার বর্মন আছেন সাথে শালম হালাদার ভাই আছেন তৌহিদা জাসমিন আপু আছেন সিদ্ধার্থ কর্মকার আছেন একদম শুরু থেকে দীপঙ্কর দে আমার হাজব্যান্ড আছেন লাকিলি আমি পেয়েছি আজকে সাথে সেলিম চৌধুরী ভাইয়া আছেন আদব ভাইয়া সবাইকে আদব সালাম নমস্কার বিমল মজুমদার আছেন সাথে সানা কবির ভাই যুক্ত হয়েছেন আমির চাঁদজি আছেন ফ্রম ইন্ডিয়া রোকেয়া নিজাম আপু আছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ সিরাজুল ইসলাম ভাইয়া বাংলাদেশ থেকে অজয় ঘোষ দাদা আছেন ভারত থেকে হাবিবুর রহমান দুলাল ভাই আছেন বাংলাদেশ থেকে চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস দাদা আছেন ভারত থেকে একটু নতুন নামগুলো বিশ্বজিৎ কীর্তানিয়া অনেক ধন্যবাদ ভাই সেও আছে ইন্ডিয়া থেকে খুব ভালো গান করে মিতা চক্রবর্তী দিদি আছেন ভারত থেকে সোহেল ভাই আছেন সম্ভবত বাংলাদেশ থেকে আমি যদি ভুল না করে থাকি খান নীলুফা কবির আপু আছেন বাংলাদেশ থেকে অনিতা সিংজি থ্যাংক ইউ ফর জার্নিং ফ্রম ইউএসএ থ্যাংক ইউ সো মাচ দিদি তারপর হচ্ছে গৌতম দে সাথে আছেন ওনার অবশ্য জানি না কোথা থেকে যুক্ত হয়েছেন মাহফুজুর রহমান ভাই আছেন সৌদি থেকে এম ডি মোফাজ্জেল খান আছেন সাথে থ্যাংক ইউ সো মাচ উনি কোনো একটা গ্রুপের অ্যাডমিন যাই হোক সৃজন তাপসী আপু সাথে আছেন অসংখ্য ধন্যবাদ হাওলাদার ভাই সাথে আছেন ইসমাইল হোসেন সজীব সাথে আছেন মোফাজ্জেল খান আচ্ছা আমি চেষ্টা করেছি হ্যাঁ স্বপন কুমার বৈদ্য দাদা অনেক ধন্যবাদ দাদা যুক্ত হওয়ার জন্য জাস্ট একটু একটু আমি চাই না কারো মনে কষ্ট থাকুক আমার যদি কারো নাম মিস করে কাকে কাকে দীপঙ্কর না না মিস করিনি বললাম যে আই এম লাকি আজকে পেয়েছি সাথে লাকি হ্যাঁ সব দিন পায় না মাঝে মাঝে আছে মানে পুরো অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায় তারপরে পায় না মোহাম্মদ মকবুল হোসেন ভাইয়ার সাথে আছেন ওকে দীপক দাস সাথে আছেন শতদল মিউজিক থেকে কৌশিক সাথে আছে ভারতীয় পেজ অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই জাকের হোসেন দুলাল ভাইয়াও এসে গেছেন অঞ্জনা চক্রবর্তী দিদি থ্যাংক ইউ সো মাচ দিবাকর রয় দাদা আছেন সাথে আচ্ছা ঠিক আছে আমি চেষ্টা করেছি এই মুহূর্তে স্ক্রিনে যাদেরকে দেখলাম আপনাদেরকে নিয়েই অনুষ্ঠান শুরু করি আপনাদেরকে নিয়েই অনুষ্ঠান শেষ করি কেননা আপনারাই প্রতিটি আয়োজনের প্রাণ আমরা চলে যাচ্ছি মহিন ভাই আপনার কাছে গান তো শুনবই তার আগে একটু জেনে নেই মহিন ভাই সম্পর্কে একটু কেননা আসলে আমি নিজেও আমরা দেশকে ধারণ করি সবই ঠিক আছে বাংলা সংস্কৃতিকে কিন্তু যেহেতু দেশ ছাড়া মানে প্রবাসে দীর্ঘদিন ধরে তো মহিন ভাইরা অবশ্যই আমি দেশ ছাড়ার পরের মূলত আশা তো সেদিক থেকে গান শুনলেও সে ব্যাকগ্রাউন্ডটা তেমন একটা আমার নিজেরও জানা নেই অনেক শ্রোতাদেরও জানা নেই তো নতুন যেহেতু আমরা পেয়ে গেলাম একটু জানতে চাই মূলত কিভাবে এই মিডিয়া জগতে ফুললি যে মহিন খানকে আজকে আমরা চিনি সেটার সেটার শুরুটা জানতে চাই কিভাবে কি আবারও ধন্যবাদ আর এখানে গুণী মানুষ আছেন দীপন দা তো আসলে খুব ভালো একজন সঙ্গীত মানুষ সঙ্গীত প্রেমী মানুষ এবং আমরা আসলে জানি না গান গাইতে পারি কি না তবে চেষ্টা করি আসলে সঙ্গীতের সাথে চলার আমার ক্যারিয়ার শুরুটা আসলে বাংলাদেশে যারা আমার দর্শক আছেন আমার যারা শ্রোতা আছেন বাংলাদেশ একটা রিয়েলিটি শো হয়েছিল সেটার নাম ছিল ক্লোজ আপ ওয়ান সেই রিয়েলিটি শোতে আমি ফার্স্ট রানার আপ হয়েছিলাম সেখান থেকে আমার আসলে বেসিক্যালি ক্যারিয়ার শুরু আর তার আগে গান গেয়েছি ছোটবেলা থেকে গান শেখা হয় গান শিখছি এখনো কিছুই শিখতে পারি নাই শিখছি প্রতিনিয়ত আজকে দীপন দা কি কি করবেন সেটাও শুনবো এই যে শিখবো এগুলো শেখার জন্যই আসলে ভালো লাগা ভালোবাসার সাথে গান চলছে আর এবছর দু হাজার একুশে পদ্মা পুরাণ চলচ্চিত্রে শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেলাম প্রাপ্তির ঝুলিতে দায়িত্ববোধটা বাড়লো আর সঙ্গীতের পথ চলায় গান করছি প্রতিনিয়ত আমার সঙ্গীত পরিচালনায় 
এপার বাংলা ওপার বাংলার প্রায় দেড় শতাধিক শিল্পী গান গিয়েছেন আমি একটু ওই যে মানে দিদি যেরকম বললেন যে একটু টেকনিক্যাল জায়গায় বা ইন্টারনেটে একটু কম থাকাটা পছন্দ করি মানে আসলে সময়টা অন্য জায়গায় ব্যয় করেছি আমার প্রিয় একটা প্রতিষ্ঠান আছে বাংলাদেশে খুব প্রমিনেন্ট একটা অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান রঙ্গন মিউজিক রঙ্গন মিউজিকের কর্ণধার শ্রদ্ধেয় জামাল হোসেন ভাই যার সঙ্গে আমার প্রায় দুই শতাধিক গানের সুর এবং সঙ্গীত আয়োজন হয়েছে যার কথাই সেখানেই আমার আসলে গানের ক্যারিয়ারে মিউজিক ডিরেকশন হিসেবে ডিরেক্টর হিসেবে উত্থান কাজ করছি নিয়মিত রঙ্গন মিউজিক থেকে বেশ কিছু গান রিলিজ হয়েছে মাঝে একটু নিজেকে গোছানোর চেষ্টা করেছি গত বছর ডিক্লেয়ার দিয়েছিলাম যে আগামী বছর নাগাদ পঞ্চাশটি গান রিলিজ হবে আমার চ্যানেলে সেই লক্ষ্যে অ্যালবামের কাজের মতোই আসলে এখন তো আর অ্যালবাম রিলিজ হয় না এখন অডিও ভাইভস গুলো আসলে বিভিন্ন ইন্টারনেট কন্টেন্ট রিলিজ হচ্ছে সেগুলো শেখার চেষ্টা করছি আর সেই টেকনোলজির সঙ্গে কিভাবে গানকে বিলিয়ে দেওয়া যায় সেটা জানার চেষ্টা করছি পাশাপাশি গানটা একটু গাওয়ার চেষ্টা করছি এই যে আমাদের মহিন ভাইয়ের প্রতিটা কথাতে যেটা মূল আমার কাছে মানে আমি অনুভব করলাম এবং চোখে দেখলাম যে বিনয় হ্যাঁ একজন গুণী মানুষের মূল যে জিনিসটা আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে বিনয় তো এই যে এত এই বয়সেই মহিন ভাই যেটুকুই প্রাপ্তি অবশ্যই উপরালার ফুল ক্রেডিট এরপরে হচ্ছে মানুষের সাধারণ শ্রোতাদের অবদান আমি বলবো সেক্ষেত্রেই হচ্ছে মূল পরিচিতিটা তো এই পর্যায়ে এসেও একজন শিল্পী কতটুকু বিনয়ী হতে পারেন কতটুকু সুন্দরভাবে বলতে পারেন যে এখন আমি শিখছি আসলে আমরা প্রতিনিয়তই কিন্তু আমরা শিখি একদম মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের শেখার শেষ নেই এবং অহংকার কোনোভাবেই আনা যাবে না বিশেষ করে চূড়াতে উঠতে গেলে অহংকার কোনোভাবেই আনা যাবে না আর দুই দিনের যেটা আসা যাওয়া সেটা করা যায় সবই কিন্তু মূলত স্থিরতা যে চিরস্থায়ী যে একটা ব্যাপার স্থায়িত্বটা ধরে রাখতে গেলে অহংকারকে মানে আনাই যাবে না স্থানই দেয়া যাবে না আমরা অনেক কিছু জানলাম আরও অনেক কিছু জানব কিছু আমার প্রশ্ন আছে মহিন ভাইয়ের কাছে সেগুলোর মাধ্যমেও আমরা অনেক তার জীবনের কিছু ঘটনা হয়তো আমরা জানবো বা তার কিছু ঘটনার মাধ্যমে কিন্তু চারিত্রিক অনেক বৈশিষ্ট্য বের হয়ে আসে তো আমরা নতুন করে দেখি মহিন ভাইকে কিভাবে কি আমরা বের করতে পারি কোন দিকটা তো মহিন ভাই আপনি সম্ভবত যদি খেয়াল করে থাকেন কিছু অনুরোধ তো ছিলই যেমন সম্ভবত আমি ভুলেও গেছি আসলে প্রাণবন্ধু কোন একটা কোনো পপুলার একটা গান আমার পেজে মানে পোস্টার দেওয়ার দুই মিনিটের মধ্যে এই গানটা রিকোয়েস্ট আসছে আমি যদি ভুল না করে থাকি উপমা আক্তার না যু আপু জানি না আপু এখন সাথে আছে কিনা যাই হোক আমি ট্যাক করে দিব তো এই গানটা যদি একটু করেন আপনি আমি আমি দেখব কি কমেন্টে অবশ্য আছে আমি হয়তো যদি আপনি না গানগুলো আসলে অনেক সময় গাওয়া হয় আচ্ছা আচ্ছা আমি তো মাই পাব বলে ইহ জনম যাই বিফলে প্রেম ফাঁসি লইয়া গলে হইল কি যন্ত্রণা আমার কলিজা হই আছে ছিদ্র রে বন্ধু ধরল ঘুনে ছাড়লো না রে ছাড়লো না আমার মন জানে আর কেউ জানে না অনেক গানের অনুরোধ আছে গাইব টুক টুক করে বা 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 আর কলিজা লাগে রে এটা তো শুনতেই হবে আমার জন্য বড় একটা ব্লেসিং মিউজিকটাকে যদি আমরা আকাশ হিসেবে ধরি আমরা সেটার উঠতে শেখা কিছু পাখি হ্যাঁ বা 
যদি সমুদ্র ধরি তাহলে আমরা সাতার জানতে শেখা কিছু মাছ ছোটখাটো মাছ এর বেশি কিছুই না হ্যাঁ মিউজিক এমন বড় একটা জিনিস তো মিউজিক মানে এখন পর্যন্ত আমরা সবাই শিখেই যাচ্ছি আর এর বেশি কিছু না মানে এটা শেখার কোনো দিন শেষ হবে না যখনই কিবোর্ডের সামনে বসি মনে হয় কত কিছু না জানি না এখনো হ্যাঁ তো ওই ওইটাই হচ্ছে মানে ওইটাই আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যায় আর কি মিউজিকের যে আরও শিখতে হবে হ্যাঁ তো যদি শিখেই ফেলি তাহলে তো আর শেখার কিছু নাই তাই না তখন তো বসে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ তো ওই জন্যই খুব ভালো লাগলো খুবই ভালো লাগলো আপনি অসাধারণ গান করেন এবং আরো আরো গান শুনবো আমাদের প্রবাসী বা যারাই যেখানে থাকুন না কেন আমরা কিন্তু সব বাংলাদেশি বা বাঙালিদের জন্যই গান করি এই ভালো লাগাটাই ভালো লাগার জন্যই গান করে অবশ্যই অবশ্যই ভালো লাগার জন্যই এবং মানে এই যে লোকজন তালি দিচ্ছেন কমেন্ট করছেন এদের জন্যই তো গান তাই না আমাদের এবং নিজেদের জন্য কিছুটা তো নিজের জন্য হ্যাঁ তো নিজের জন্য না হলে বাকিদের কি শোনাব তাই না তো অবশ্যই অবশ্যই তো এখন কি আমি গানে যাচ্ছি ঠিক আছে তো আমি গান শুনে নি তো যার কাছে আমার কিবোর্ড এবং গিটারের হাতে খুঁড়ি শ্রদ্ধে লাকিয়া খান উনি এখন আর নেই তো ওনার সুরে কুমার বিশ্বজিৎ দার কণ্ঠে এবং কাউসার আহমেদ চৌধুরীর লিরিক্স তো দেখি চেষ্টা করি কি হয় টেকনিক্যাল সমস্যা আচ্ছা যাই হোক আম ব্যাক ওকে
যেখানে সীমান্ত তোমার সেখানে বসন্ত ভালোবাসার আমি বারের বাসি ফিরে ডাকি তোমার কাছে সাধারণ পরিবেশনা আমাদের রিদম ভাইয়ের একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবারও অনেকে নতুন নতুন যুক্ত হচ্ছেন মিতা চক্রবর্তী দিদি লিখেছেন জবরদস্ত পারফরমেন্স সেলিম ভাই লিখেছেন ওয়াটার এঞ্জ অফ ভয়েস হাসান ভাই যুক্ত হয়েছেন ডি এস এচ হাসান ভাই দিদিকে বেশি সুন্দর লাগছে তাই নাকি আচ্ছা থ্যাংক ইউ হাসান ভাই যুক্ত হওয়ার জন্য মিন্টু কুমার বর্মন লিখেছেন অসাধারণ গায়কি অলওয়েজ অনেক ধন্যবাদ ভাই এডওয়ার্ড মিল্টন ভাই যুক্ত হয়েছেন ব্রিলিয়ান্টলি ডান রিদম রিদম হাসান ভাই অল দ্য বেস্ট টু ইউ বোথ এনজয় থ্যাংক ইউ সো মাচ এডওয়ার্ড ভাই আমাদের সাথে থাকার জন্য চমক রহমান আপু আছেন অসাধারণ কণ্ঠ তাপস দাস দাদা দিল্লি থেকে যুক্ত হয়েছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা ফর জয়নিং একদম অ্যান্ডিং সিঙ্গিং থ্যাংক ইউ ভাইজান রিদম ভাইজান আচ্ছা হেলেন রিনু আপু দেখতে পাচ্ছি ওয়াও সিঙ্গিং মনোয়ারা ফায় ছায় আপু আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন ছায়া টিভির কর্ণধার অনেক ধন্যবাদ আপু আদাব নিবেন বিশ্বজিৎ কীর্তনিয়া লিখেছে আমাদের আশাদের আশা বুঝলে যে গান শুনতেছে আচ্ছা থাকো ভাই সাথে অবশ্যই করবো খান নীলুফা কবির আপু লিখেছেন অ্যাক্সিলেন্ট শো থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু সন্তু চৌধুরী কাকু আছেন সাথে তোমরা যারা বাইরে আছো তোমরা তো আমাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করছো সবচেয়ে বড় পরিচয় তোমরা বাঙালি এবং প্রগতির সৈনিক অসংখ্য ধন্যবাদ কাকু হৃদ শাহ আলম হালাদা ভাই লিখেছেন আহা কি সুন্দর আয়োজন ডিআর টিভিতে এমন প্রিয় শিল্পীদের বারবার দেখতে চাই অনেক ধন্যবাদ হালাদা ভাই রাজকুমার দাস দাদাও যুক্ত হয়েছেন ভালো লাগলো বাঙালিকে আপনি বাইরে নিতে পারবেন কিন্তু বাঙালিত্বকে আপনি কিন্তু বাইরে বের করতে পারবেন না বাঙালি থেকে আরো বরং বাইরে তাই না রিদম ভাই আমরা যেভাবে মিস করি দেশে থাকতে মনে হয় এত মিস করতাম না বা বাঙালির যে ব্যাপারগুলা সেগুলো সেভাবে ফিল করতাম কিনা জানি না আমার মনে হয় না কিন্তু এখানে আসার পরে প্রতিটা জিনিসে যেভাবে আমরা ফিল করি এটা মানে বলার অপেক্ষা রাখে না কামাল পাশা ভাইয়াও আছেন সাথে কুমার বিশ্বজিতের চমৎকার গানটা রিদম ভাই দুর্দান্ত গালে অনেক ধন্যবাদ স্বপন কুমার বৈদ্য দাদা আছেন রিদম ভাই আপনার গানের কথার সাথে আপনার সূর্য মরছে না সীমানা পেরিয়ে যাচ্ছে ইক্তিয়ার উদ্দিন ভাইয়ার সাথে আছেন লিখেছেন আছি 
সম্রাট সুমন আছেন সাথে ও মাহিন ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাঁ এখনই আমরা মাহিন ভাইয়ের কাছেই যাচ্ছি আবারও সুন্দর পরিবেশনার কৌশিক লিখেছে হৃদম ভাই অসাধারণ গান করেন শুভেচ্ছা রইল অজয় ঘোষ দাদা লিখেছেন যাদবেন্দ্র দাদা আছেন নৌমি আপুর সাথে আছেন জাকির হোসেন দুলাল ভাই সবাই সাথেই আছেন আচ্ছা এই পর্যায়ে আমরা যাই আবারও মহিন ভাইকে যেহেতু আমরা খুব তাড়াতাড়ি হয়তো হারিয়ে ফেলব চলে যাবেন ব্যস্ত মানুষ তো তার সাথে একটু আমরা গান গল্পে কাটে এরপরে আপনারা তো সাথে আছেনই আমরা আবারও ফিরে আসবো বারবারই ফিরে আসবো আপনাদের মন্তব্যে মহিন ভাই এবার বলুন আপনার যে ভক্তকুল তো অনেক বেশি আমার সাথে যেহেতু অ্যাড আছেন আপনি আমি দেখি মাঝে মাঝেই দেখি তো ভক্তকুল ফেসবুকের যদি হিসাব করি তাহলে আপনি আমার চেয়ে এগিয়ে আছেন এখনো আমি কিন্তু ভক্তকুল শুধু মিন করিনি ফেসবুক ঠিক আছে আমি আপনি আপনার যে কাজের সেক্টরে আপনার যে ভক্তকুল সেটার ধারে কাছে তো আর আমি যেতে পারবো না হ্যাঁ আমার আমার দিক আমি নাই বা বললাম তো সেই দিক থেকে আমি বলবো যে স্টেজ শোগুলো করেন আপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজগুলো করেন তো এমন কোনো স্মরণীয় ঘটনা বিশেষ করে ভক্ত ভক্তদের সাথে রিলেটেড আমি কোনো স্পেশাল কোনো মেমোরি কি আছে যেটা আপনি সবসময় মনে রাখেন বা এই টোটাল সঙ্গীত ক্যারিয়ারে সোফার আপনি যেটুকু এসছেন সেখান থেকে আপনার মেমোরেবল কোন স্মৃতিটা ভক্তদের সাথে স্মৃতি তো একটা না শত শত স্মৃতি আছে কোনটার কথা বলবো যেটা বিশেষ করে আপনাকে নাড়া দেয় যেহেতু আমরা আসলে ডিআরটিভিতে আছি আমরা ইমোশনাল না হয়ে একটু মজার গল্পই করি আমার আমি নাম নিচ্ছি না একটা গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রোগ্রাম ছিল সেই প্রোগ্রামে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে স্টেজে আমি গান গাইছি মোটামুটি বলা হচ্ছে যে শেষের দিকে একটা শেষ গান ছিল ঠিক আছে শেষ গানটা গাইবো শেষ গান গাইবো বলার পরেই মোটামুটি স্টেজ ভেঙে পড়ে গেছিলাম এবং চারিদিকে হাজারো মেয়ে দর্শক সব যেহেতু গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রোগ্রাম ছিল এক পর্যায়ে জামা কাপড় ছিঁড়ে প্রিন্সিপালের রুম পর্যন্ত গেছি কোনো রকমের জীবন বাঁচিয়ে সেখান থেকে এসছি না প্রোগ্রাম ভালো হয়েছে সাকসেসফুল প্রোগ্রাম হয়েছে বাট কিছু ইনসিডেন্ট ছিল এবং খুব মজা পেয়েছি বিষয়টা আমি আমরা তখন বের হওয়ার পরে বললাম যে গার্লস কলেজে তো তাহলে প্রোগ্রাম করতে যাওয়া যাবে না পরে বললাম যাক আমি তো জামা কাপড় সাথে নিয়ে এসছিলাম দূরে প্রোগ্রাম বলে নালে এখান থেকে খালি গায়ে বের হতো এটা তো আসলে স্মরণীয় অবশ্যই স্মরণীয় লন্ডনে গিয়েছিলাম সেই সময় ওখানে ইমোশনাল বলতে আমার এখনো সেই ঘড়িটি রাখা আছে না একজন বয়স্ক মানুষ বললেন যে বাবা তুমি যে মাটির বুকে গানটা শুনিয়েছিলে এই গানটা শুনে যতবার শুনি ততবার না আমার দেশের কথা খুব মনে পড়ে উনি তখন খুব অসুস্থ ছিলেন তো ওনার ঘড়িটা খুলে আমাকে দিয়েছিলেন তো আমার আজও মনে পড়ে যে ওনারা দেশকে আসলে কিভাবে মনে করেন আমরা দেশের বাইরে যখন প্রোগ্রামে যাই আমরা যখন দেশ থেকে যাই না তখন আসলে আপনাদের ওই ফিলিংসটা বুঝতে পারি যে আমরা দেশের মানুষকে কতটা মিস করি বা কি ধরনের এটা বুঝতে পারি এবং যেহেতু অনেক ধরনের ইমোশনাল কথাও হয় একদমই আপনি যেহেতু যে মাটির বুকে এই গানটার কথা বললেন তো আমি আমার একটা জিনিস মনে পড়ে গেল আপনাকে তো আমি ইনভাইট করে রেখেছি বাট রিসেন্টলি যে রেসপন্সটা আপনি আপনি দিলেন যে ঠিক আছে আসবো তো এটা জানার পরে আমি যখন প্রথম আমার হাজব্যান্ডকে বলি যে মহিন ভাই তো আসছেন ডিআর টিভিতে উনি বলেন যে ও তাই তো আমার 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 থেকেও আমার মনে হয় মহিন ভাইয়ের গান আমার হাজব্যান্ড বেশি শুনেছেন দীপঙ্কর দে অডিয়েন্সে আছেন তিনি তো উনি আমাকে বললেন যে ওর কয়েকটা গান আমার খুব বেশি মানে মনে সবসময় দাগ কাটে এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে আমাকে বললেন যে এটা তুমি রিকোয়েস্ট করো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে করবো আর একটা গান ও প্রেমের আগুনে সম্ভবত এই গানটাও কোথায় জানি না উনি কোথায় শুনেছেন এই গানটাও বললেন তারপর তিনটা গান উনি বলেছিলেন আমি দুটো মনে করতে পারছি আরেকটা মনে নাই তো যাই হোক যেহেতু ডিসেম্বর মাস এখন এখনও চলছে যে মাটির বুকে একটু শুনে নেই মহিন ভাই প্লিজ 
গানটি লিখেছেন নাসিমা খান সুর এবং সঙ্গীত আয়োজন করেছেন প্রয়াত সেলিম আশরফ ভাই রোজ এখানে সূর্য ওঠে আশার আলো নিয়ে হৃদয় আমার ধন্য যে হয় আলো পরশ সে মাটি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে বলিস না দে না তোরা দে না সে মাটি আমার অঙ্গে মাখি দে না যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ মুক্তি সেনা দে না তোরা দে না সে মাটি আমার অঙ্গে মাখি দে না তেমন একটা অনুভব করলাম মোহিন ভাই অসাধারণ অসাধারণ সত্যি একটু কমেন্টে যাই যেহেতু মোহিন ভাইয়ের কমেন্টগুলো এখন আসছে আমি হারাতে চাই না সবাই লিখছেন অসাধারণ গাইছেন প্রিয় শিল্পী লিখেছেন মেঘলা জানাত মেঘলা আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ নৌমি আপু লিখেছেন মোহিন ভাইয়া দারুণ আমি অনুরোধ করতে চেয়েছিলাম এই গানটি এ দেখলেন তো এই গানটি সবারই অনুরোধ ছিল রাজু রোজারিও দাদা আছেন সাথে অপূর্ব অপূর্ব মোহিন ভাই অনেক ধন্যবাদ দাদা চমক রহমান আপু লিখেছেন অসাধারণ সম্রাট সুমন লিখেছেন অসাধারণ সুপার সিঙ্গিং ইন্ডিড মোহিন ভাই আমির চাঁদ আমার ভাই ইন্ডিয়া থেকে আছেন মাহফুজুর রহমান ভাইয়া লিখেছেন অসম্ভব প্রিয় একটি গান যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে অসংখ্য ধন্যবাদ মোহিন অনেক হার্ড পাঠিয়েছেন তিনি থ্যাংক ইউ সো মাচ মাহফুজ ভাই যাদবেন্দ্র দাদা লিখেছেন অপূর্ব দারুণ দারুণ গুণীশিল্পী মোহিন ভাই মন ভরে গেল আন্তরিক অভিনন্দন শুভকামনা জানাই খান নিলুফা আপু লিখেছেন দারুণ মোহিন খান মকবুল ভাই লিখেছেন রাজশাহীর মোহিন আগে থেকেই দক্ষ এখন হয়েছে আরও বেশি পরিপক্ক মকবুল হোসেন ভাইয়ের এই কমেন্টটি আমি বলতে চাই মকবুল ভাই প্রতিটি কমেন্ট এরকম ছন্দে ছন্দে করেন আর কি আমাদের নিয়মিত শ্রোতা যাই হোক অনেক ধন্যবাদ মকবুল ভাই বা চমৎকার নিবেদন লিখেছেন সৃজন তাপসী আপু তাপস দাস দাদা মোহিন ভাই ওয়ান্ডারফুল সিঙ্গিং আনপ্লাগ টু হ্যাঁ আনপ্লাগ ভার্সনেই আমরা শুনছি মোহিন ভাইকে চমৎকার খুব সুন্দর রুনা রয় আমার দিদি আছেন ইউএসএ থেকে আমার আপন বড় বোন উনিও অসাধারণ একজন শিল্পী অনেক ধন্যবাদ দিদির সাথে আছ বিশ্বজিৎ কীর্তনি আসলে এই গানটির কথা শুনেই আপনাকে চিনতে পারলাম ভাই আপনার ভার্সনটি বেশি ভালো লাগে ও বিশ্বজিৎ বলছে একই কথা এবং অনেকবার গিয়েছি প্রতিবার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যায় কেঁদে দিয়েছি মুগ্ধতা ভরা বাহ চমৎকার মন্তব্য দেশাত্মবোধক গানটি মধুর কণ্ঠে পরিবেশন করেছেন আপনি খুব ভালো লাগলো নুরুল ইসলাম ভাই আছেন ইউএসএ থেকে অনেক ধন্যবাদ ভাই সুন্দর মন্তব্যের জন্য চমৎকার সুন্দর চমৎকার লিখেছেন সম্রাট ভাই এত এত কমেন্ট আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি মোনারা ছায়া আপু লিখেছেন অ্যাক্সিলেন্ট ক্লোজ আপ তারকা মোহিন আগের চেয়ে স্লিম চুল এবং চেহারায় অনেকটাই সুদর্শন আরও বেশি হয়ে গেছে এবং কণ্ঠ আগের তুলনায় অনেক বেশি পরিপূর্ণ সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না রিঙ্কু দে তোমার সংলাপগুলো স্ক্রিনে ভেসে উঠছে এটা দারুণ বিষয় এটাকে যে কীভাবে হচ্ছে এটা রিসেন্টলি আমি খেয়াল করেছি স্ট্রিমে লাস্ট কয়েকটা শো থেকে এটা সম্ভবত স্ট্রিমিয়ার্ডের কোনো একটা ভার্সন নতুন রিদম ভাই ভালো বলতে পারবেন আমি লাইভ শোতে এলে দেখি এখন স্ক্রিনে আমাদের কথাগুলো মানে চলে আসে শো করে মাঝে মাঝে দেখি আমরা যেটা বলছি অন্য রকম একটা শব্দ এসে যাচ্ছে আমি আসলে ডিলিট করে
আজুবাজু ওয়ার্ডও পিক আপ করে মানে আমি কিছু একটা বললাম সেটার সিমিলার যদি অন্য কোনো হাস্যকর শব্দ হয় ওটা ধরে ওটাকে এটা আসলে ওরা তো মানে বাংলাটা তো আসলে ওদের কাছে ওরকম ইয়ে না আমরা যেভাবে বলছি সেভাবে ওদের কাছে নাই মোহিন তোমাকে শুভেচ্ছা লন্ডনে চলে আসো বাদল রহমান ভাই আমাদের ইউকে থেকে ইনভাইট করেছেন বাদল ভাই আপনি মোহিন ভাইকে আনার ব্যবস্থা করুন আমরা আছি সাথে अभिनंदन फरीद अहमेद কোশ্রু সম্ভবত মোহন ভাইয়ের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন অনেক ধন্যবাদ দিবাকর রয় দাদা আছেন সাথে ডিপসি আপু সাথে আছেন কলিজা কলিজায় লাগে রে গানটা শুনতে চাই আবারও অনুরোধ হয়ে যাক তাহলে মোহন ভাই গান তো গাইবো সমস্যা নেই আমি দাদার মানে দাদার কথাগুলো শুনছিলাম হ্যাঁ আসলে মানে যারা দেখছেন অনেকেই মনে হয় এখন আমাদের মানে ফরেনার ভাইগুলো বেশি দেখছেন কারণ আমাদের যেটুকু দেখছি মানে ইয়ে গুলো কমেন্টস গুলো যেগুলো বেশিরভাগই দেশের বাইরের মানুষগুলোই আছেন যুক্ত একদম একদম বিভিন্ন জায়গা থেকে সৌদি থেকে আছেন ইউএসএ থেকে অনেকেই আছেন ইউকে থেকেও আছেন তারপর ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া বাংলাদেশ তো অনেক অনেক শ্রোতা আমাদের আমাদের মূল শ্রোতারা কিন্তু সবারই ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশ হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে আমাদের কারণ বাইরের বিশেষ করে এই সময়গুলোতে সবাই যার যার কাজেই ব্যস্ত থাকেন তো হয়তো রাতের বেলা ফ্রি হলে আমরা দেখি নিজের কথাও যদি বলি তো সেক্ষেত্রে আসলে এইখানকার অডিয়েন্সদের অনেক কম পাই আমরা তুলনামূলক যেটা আমরা পাই লাই চলাকালীন যেটা আর কি সেটা মূল আমাদের শ্রোতারা কিন্তু ভারত এবং বাংলাদেশের অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা ডিপসি আপু লিখেছেন সৌদি থেকে অনেক ধন্যবাদ আপু উমর আলী লিখেছেন খুব চমৎকার অনেক ধন্যবাদ সবাইকে তো ইয়ে মোহিন ভাই আপনার বেশ কয়েকটা অ্যালবাম আমরা জানি লিজার সাথে আছে আরও অনেকের সাথেই আছে তো অ্যালবামগুলো সম্পর্কে একটু বলুন আপনি দর্শকরা জানুক আপনার মাধ্যম আপনার কাছ থেকে আপনার মুখেই गतिटा <laughs> ডেফিনেটলি আমাদের সিনিয়রদের গানগুলো গাইতে হয়েছে সেই ক্ষেত্রে নিজেদের প্ল্যাটফর্মগুলো দাঁড় করানো বা অডিও লেভেলে আসার জন্য নিজের গানগুলোকে নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য আসলে এই অডিও জগৎটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করতে হয়েছে এই জন্য বেশ দীর্ঘ একটা সময়ও গেছে কাজ করছে এখনো নিয়মিত এখন যে অডিও জগতের কাজ হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে এখন অনেকেই সলো আর্টিস্টরা নিজেরাই নিজেদের চ্যানেল করে বিভিন্নভাবে কাজ করছেন আর আমাদের বাংলাদেশের অডিও মার্কেটটা এখন বলা যায় অনেকটাই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে চলে এসছে সেই ক্ষেত্রে এই যে আজকে আমার যেরকম রিঙ্কু দিদির সঙ্গে কথা হচ্ছে আজকে হৃদমদার সঙ্গে কথা হচ্ছে এইটা কিন্তু আসলে এই টেকনোলজির বদল হতে আর তা নালে আদৌ কিন্তু আমার সঙ্গে হৃদমদার সাথে ওভাবে দেখা হতো না কথা হতো না তো টেকনোলজিতে আসলে আমরা যদি সৎ ব্যবহার করতে পারি আমাদের জায়গা থেকে আমাদের গানগুলোর প্রচার মাধ্যমের এই টেকনিক্যাল বিষয়টা বাংলাদেশে এখনো এখনো খুব ক্লিয়ার হয় না মানে আমার কথা রিদমদা বুঝবেন যে কপিরাইট ইস্যু সংক্রান্ত বিষয়গুলো গানের এটা এখনো আমাদের দেশের আর্টিস্টদের মধ্যে খুব ভালোভাবে প্রচার প্রচারণা পায়নি তো যার কারণে প্রফেশনালি সিঙ্গিং কে প্রফেশন হিসেবে বেছে নেওয়াটা ইটস টু মাচ টাফ ইন বাংলাদেশ এটা অনেক টাফ হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক টাফ এবং আমাদের ফার্স্ট ক্যারিয়ার হিসেবে নেওয়া যায় না बेगवान हतो मैं बस पिछले पड़तम तो क्षेत्र गुछिए रंगन मिजिक एक प्लैटफर्मे क्या कर এখানে আমার সঙ্গীত পরিচালনায় এপার বাংলা ওপার বাংলার প্রায় দেড় শতাধিক শিল্পী গান গিয়েছেন ওপার বাংলায় যেরকম কুমার সানুদা আছেন শুভমিতা দি আছেন 
রাঘব দা আছেন রূপঙ্কর দা আছেন আমার সুসংগীতের জন্য গান গেয়েছেন আবার এই বাংলায় যদি আমি বলি আমার খুব প্রিয় শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আব্দুল হাদি চাচা আছেন আমার সুবীর দা আছেন সুবীর দা আমার সুরে গান গেয়েছেন ফামিদা আপা গেয়েছেন আপনি বিশ্বদার গান গাইলেন বিশ্বদা আমার সৌভাগ্য যে বিশ্বদা আমার সুরে গান গেয়েছেন তো এই কাজগুলো আসলে আমার অনুপ্রেরণা রঙ্গন মিউজিকের সঙ্গে কাজ করাটা কে কাজ করতে গিয়ে আমার নিজের এক্সপেরিয়েন্স অনেক গ্রো করেছে আমি এখন কাজ করার আরো স্পিড বাড়িয়েছি কাজ করছি এখন আগে থাকতো না যে একটা সুর নিয়ে কাজ করতাম রঙ্গন মিউজিকের পিছনে সময় দিয়েছি কাজ করেছি এখন একটু নিজেকে গোছানোর চেষ্টা করছি আর নিজের গানগুলোকে নিয়ে একটু চিন্তা করছি ফিল্মটা একটু আমাদের দেশে ফিল্মের গানগুলো বিশেষ করে আমরা যেটা বলি যে এই কারণে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেলাম সেই সেক্টরটাতে এখন গানের প্রচারটা বেশ এগিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে টেকনিক্যালি আগাচ্ছে আমরা এই গতির সঙ্গে ওই যে বললাম প্রথমে যে আগানোর চেষ্টা করছি একের পর এক গান রিলিজ করার চেষ্টা করছি দেখি কি হয় আস্তে আস্তে আচ্ছা একদম মানে খুব যাকে বলে কাছাকাছি কোনো কাজ কি আসছে নতুন যে কাজটা আমরা রিসেন্টলি পাবো মানে আপকামিং ইয়ে প্রজেক্ট হিসেবে আপনার কোনো একটা হ্যাঁ আমার রঙ্গন মিউজিক থেকে রোজবিকেল নামে একটা গান রিলিজ হবে পাশাপাশি নতুন বছর উপলক্ষে আমার মহিন খান যে চ্যানেলটি আছে আমি লিংক দিয়ে দেবো আপনার ইয়েতে আমার আপনার ইয়েতে আমি একটা লিংক পাঠিয়ে দেবো একদম আমার চ্যানেলে আমার লেখা ও সুরের বেশ কিছু গান এবং আমি অনেক সুরকার সঙ্গীত পরিচালকের কাছে গান চেয়েছি আজকে এই রিদমের রিদম দাদার কাছে আমিও গান চাইলাম যে আমার চ্যানেলের জন্য দাদা একটি গান করে পাঠাবেন আমি চাইছি যে আমার চ্যানেলের আমি বাংলাদেশে আমাদের যারা গুণি সঙ্গীত পরিচালক আছেন তাদের কাছ থেকে একটি করে হলেও আমি গান জোর করে হলেও নিব এটা হচ্ছে আমার কথা জোর করে হলেও নিতে হবে আমার চ্যানেলের জন্য একটা কাজ করছি চ্যানেলে গান রিলিজ হচ্ছে আর রিসেন্ট সিনেমার কিছু গান অ্যাজ এ মিউজিক ডিরেক্টর এবং গিয়েছি কাজ করেছি সেগুলো রিলিজ হচ্ছে আগামী বছর যেহেতু আমাদের এই সময়টা এখন দেশের যেহেতু আপনারা জড়িত যারা আছেন দেশের বাইরের মানুষ যারা আছেন জানেন এই সময় একটু ইলেকশন ইয়ার ইলেকশনের সময় চলছে একটু এই সময়টা বেরিয়ে গেলে ইনশাল্লাহ আগামী মাস থেকেই রেগুলারলি আমাদের কন্টেন্টগুলো আপলোড হবে ইনশাল্লাহ चैनल खोजे थी सारा खन पागल भरा था नाम কলি যাই কলি যাই লাগে রে কলি যাই কলি যাই লাগে রে ও কলি যাই কলি যাই লাগে রে কলি যাই কলি যাই লাগে রে যাবি যদি অনেক দূরে কেন দিলি দেখা মিথ্যে আসার ছালো নাতে রাখলি আমায় একা যাবি যদি অনেক দূরে কেন দিলি দেখা মিথ্যে আসার ছালো নাতে রাখলি আমায় একা কলি যাই কলি যাই লাগে রে কলি যাই কলি যাই লাগে রে ও কলি যাই কলি যাই লাগে রে কলি যাই কলি যাই লাগে রে থ্যাংক ইউ কলি যাই লেগেই গেল একদম 
একদম একদম একদম টিটু ভাই টিটু খান আমাদের আরও একজন প্রিয় শিল্পীর সাথে আছেন এবং উনি যে উনিও সেটাই বললেন যে সুর তো কলিজাতেই লাগতেছে অসাধারণ একটি মন্তব্য অনেকেই একই একই ধরনেরই মন্তব্য আহ কলি যায় কলি যায় লাগে রে ডিপসি আপু থ্যাংক ইউ মন ভরে গেল আজকের বিখ্যাত দুই শিল্পী গান ডিআর টিভির আয়োজন অসম্ভব সুন্দর অনেক ধন্যবাদ হলাদার ভাই টিটু ভাই তো আহা আহা করছেন আহা সৃজন তাপসী আপু লিখেছেন অপার মুগ্ধতা বা তসলিমা সুলতানা পলি আরও একজন গুণী শিল্পী আছেন ইউএসএ থেকে বাহ অনেক ধন্যবাদ আপু সাথে থাকার জন্য চমক রহমান আপু আছেন যাদবেন্দ্র দাদা আছেন জাকির হোসেন দুলাল ভাই আছেন এত সুন্দর সুন্দর মন্তব্য মহিন ভাই পড়তে গেলে তো আপনাদের সাথে কথা এবং গান হবে না এই জন্যই কিন্তু আজকে মূলত একটু কমই নিচ্ছি তারপরও কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না ওনাদের কমেন্ট তো প্লিজ আপনি লাইভের পরে দেখে নিবেন কেননা এত সুন্দর সুন্দর মন্তব্য এত ভালোবাসা দিচ্ছেন ওনারা আপনাদের দুজনকে দুলাল ভাই রাজু রোজারিও দাদা লিখেছেন দারুণ সৃজন তাপসাপু লিখেছেন আহা কি চমৎকার ভয়েস সত্যি তাই মন ছুঁয়ে যাওয়া গায়ক গায়কই লিখেছেন মিন্টু ভাই অনেক ধন্যবাদ ভাই রিঙ্কুদের আয়োজন মানে হৃদয় ছোঁ আকর্ষণ বা চমৎকার মন্তব্য অনেক ধন্যবাদ রৌফ চৌধুরী ভাইয়া আপনি যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ থেকে সাদি আপু তো সাথে আছেন ওয়াট ইউ বিউটিফুল সং সত্যি কলি যায় লাগলো অসংখ্য ধন্যবাদ আপু চমৎকার কণ্ঠ চমৎকার গায়কই লিখেছেন দিবাকর রয় দাদা রিঙ্কু আপনি এত সুন্দর করে উপস্থাপনা করে এত সুন্দর একটা হ্যাঁ তাকে দেখবো নাকি অনুষ্ঠান উপ না অনুষ্ঠান উপভোগ করো আপু আমাকে দেখতে হবে না গানটার সঙ্গে বলতে ইচ্ছে করে কলি যায় কলি যায় লাগে রিঙ্কু আপনি বা চমৎকার মন্তব্য খুশি হলাম আপু তাপস দাস দাদা আছেন কি লিখেছেন মহিন ভাইজান কলি যায় কুল সিঙ্গিং দাদা একটু হিন্দি ইংলিশ বাংলা সব মিক্স করে কমেন্টগুলো করেন দাদা যুক্ত হয়েছেন ইয়ে থেকে দিল্লি থেকে অমর আলী ভাই যুক্ত হয়েছেন আমার মন ছুঁয়ে গেছে অনেক ধন্যবাদ সেলিম চৌধুরী ভাই আছেন সাথে একদম শুরু থেকেই ফ্যান্টাস্টিক আনিস রহমান ভাইও সাথে আছেন বাবা নজরুল নজর ভাইয়া হয়তো নাম এখনও নেইনি আমি আগে দেখলাম আপনিও যুক্ত হয়ে গেছেন বাংলাদেশ থেকে আহা দারুণ অনুষ্ঠান অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া মোহাম্মদ মইন উদ্দিন আমাদের আরও একজন প্রিয় শিল্পী ওয়ান্ডারফুল ভাই অনেক ধন্যবাদ মইন ভাই যুক্ত হওয়ার জন্য কৃষ্ণ সরকার ভাই আছে বাংলাদেশ থেকে হার্ট অনেকগুলো হার্ট পাঠিয়েছে নুরুল ইসলাম ভাই আছেন পেন্সিলভেনিয়া থেকে ইউএসএর লাইভের স্ক্রিনে রিঙ্কু দেখে খুব সুন্দর হ্যাঁ অস্বাভাবিক সুন্দর করে গান পরিবেশন করেন আচ্ছা একটা রিকোয়েস্ট কত যে তোমাকে বেসেছি ভালো সম্ভবত এই গানটার অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া চেষ্টা করব ইঞ্জিনিয়ার ফরিদুল ইসলাম স্ক্রিনে তিন প্রিয় শিল্পী এবং স্ক্রিনের বাইরেই দর্শক সারিতে প্রিয় শিল্পীগণের প্রাণবন্ত উপস্থিতি দারুণ উপভোগ অনেক ধন্যবাদ আপনি অনেক গুণী যান অনেক শুভকামনা রইল আপনাদের পেজের জন্য সৃজন তাপসী আপু লিখেছেন প্রিয় শিল্পী মহিন ভাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন এভাবে পড়তে থাকলে মহিন ভাই চলতেই থাকবে আবারও যাই আমরা চলুন রিদম ভাইয়ের একটা গান শুনে আসি আমরা মিউটে যাচ্ছি মনে হচ্ছে শুনি মহিন ভাইয়ের গান এত ভালো লাগছে আজকে আসলে খালি গলাতেই মানে মনে হচ্ছে সুরেশ ইয়েতে অর্গানিক টাচটা পাচ্ছি যে পুরোপুরি সামনে বসে শোনার মতো ফিলটা হচ্ছে আর কি তো দেখি কি করা যায় একটা গানে যাই মেজ মাহমেদের একটা গান খুব প্রিয় একটা গান পুরনো গান পুরনো কবিতা ফিরিয়ে শুধু পুরনো চিঠি ভিজে গেছে সুখের জানি আবার দেখা দেখা আবার যদি দেখা করু আছে না ভ 
असाधारण करें प्रिपेरेशन <laughs> 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 अभ्य पढ़ाना <laughs> चलोम जीवन जुड़े काटुक समयटुकु 
গানের সুরে সুরে এভাবেই চলছে চলুক না পাশাপাশি থাকা বৃষ্টি মাখা অলস দুপুর কত না স্বপ্ন আঁকা এভাবেই ধর গান আমার পিয়ানোতে হাত ধরে হারিয়ে যায় কুয়াশা ঢাকা পথে এতটুকুই কবিতা নাম এভাবেই লেখা আমার চমৎকার খুব ছোট একটা কবিতা আমাদের মন ভরল না আসলে শুনে তো তারপরও এই অপেক্ষাটাই থাকুক আমরা বারবার পাবো আরও পাবো আমাদের রিদম ভাইকে গান শুনবো কবিতা শুনবো মহিন ভাই আপনাদের যে আপনার যে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার যে বিষয়টা সেটা সম্পর্কে একটু জানতে চাই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানে আই বিলিভ হ্যাঁ হ্যাঁ দু হাজার একুশে এবছরেই হলো দুটো এই বছরে আসলে দুই হাজার একুশ এবং দুই হাজার বাইশ কিছুদিন আগে দু হাজার বাইশে টাও দেওয়া হলো দু হাজার একুশ একটা হয়ে এলো এটা হলো মার্চের নয় তারিখে পদ্মাপুরণ চলচ্চিত্রে রাশিদ পলাশ পরিচালিত পদ্মাপুরণ চলচ্চিত্রের পদ্মাপুরণ টাইটেল সংটি যেটি লিখেছেন সদ্য জামাল হোসেন ভাই আমার লেখা মানে ওনার ওনার লেখা আমার সুর এবং সঙ্গীত আয়োজনে পদ্মাপুরণ গানটির জন্যই ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডটি পেয়েছি আর যেহেতু পদ্মার প্রেক্ষাপট নিয়ে গান ছিল মানে আমাদের সিনেমাটা আসলে একটু মূলত আমাদের যে পদ্মা শুকিয়ে গেছে আমাদের পদ্মা তীরবর্তী মানুষজনের বর্তমান প্রেক্ষাপট বা বর্তমান দেশের ওই এলাকার মানুষজন কি কি করছে বা তাদের জীবনযাপনের কি ব্যবস্থাপনা সেটার উপরেই নির্ভর একটা প্রেম বিরহ সব মিলিয়ে একটা সিনেমা যেখানে দেখানো হয়েছে সেই পদ্মার তীরবর্তী মানুষগুলোর বর্তমান জীবনযাপন সেই সিনেমা থেকেই আসলে টাইটেল সংটি গাওয়া আমার বন্ধু রশিদ পলাশ ওর আসলে সিনেমার গল্প বলি যেহেতু বলছি এই সিনেমাটার ওর মোটামুটি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কাজ কমপ্লিট একদিন আমার অফিসে আসলেন আমি বললাম যে এত চিন্তিত কেন তো বলছে যে বন্ধু আমি সিনেমার কাজ শেষ করেছি কিন্তু সিনেমার টাইটেল সংটি করা হয়নি তাহলাম যে আমি একটু ট্রাই করে দেখতে পারি তো সেই শুরু জামাল ভাই গানটি লিখলেন এবং আমার প্রথম মিউজিক ডিরেকশন ছিল পদ্মাপুরণ চলচ্চিত্রে সেখান থেকে পেয়েছি এটা একটা ভাগ্যের বিষয় প্রথম কাজ প্রথম আনন্দ এবং প্রথম তৃপ্তি এটা আসলে অন্যরকম এটা বোঝানো যাবে না আর সিনেমার গান তো প্রতিনিয়ত করছি সিনেমা যে যতগুলো রিলিজ হচ্ছে আমাদের দেশে সেই হিসেবে আসলে সিনেমা হলের সংখ্যা কম তারপরে যতটুকু সিনেমা রিলিজ হচ্ছে তার মধ্যে টুকটাক গান গাইছি এই তো আমরা কথায় কথায় অনেক জানলাম তো অনেকে অস্থির হয়ে গেছেন আমার গানের জন্য তাদেরকে না একদম মানে এখন আর উপায় নেই ফাঁকি দেওয়ার আর সুযোগ পাচ্ছি না তো চলুন যেহেতু একটু একটু স্লো গানগুলোই হয়েছে এতক্ষণ একটু ঝুমিয়ে আসি যাচ্ছি আমি শ্রদ্ধ রুনা ম্যামের খুবই পরিচিত একটি গান বন্ধু তিন দিন তোর বাড়ির গান
मान कौशिक लिखे दारुण दीदी दारुण जनप्रिय गान दीदी एकदम तई अनेक धन्यवाद चमक रहमान अपू नाताशा शिव अच्छा नाताशा शिव दर्शन जी सम्भवतः तो इंडिया थे यूएसए थे भूले गे छाय चौधरी भाई नाम है तो अनेक धन्यवाद भाइय एकदम शुरू थे आज दीपंकर दे हमार हजबैंड आते अनेक कमेंट कर साधारण तो सब कमेंट नहीं थे उनार कमेंट एकदम ही नहीं ना ये एक व्यर्थता और कि बलब घाटती हमार हजबैंडर ये सब समय स्कीप करी तो रिदम भाई स्क्रिने थे एम अने के आरोप मन कर दें बोदी अपनी ये अच्छा तो हिदा जस्मिन अपू अच्छे साथ ही मेघला चन्नत अपू थैंक यू हालदार भाई हारून भाई प्रदीप चक्रवर्ती अनेक धन्यवाद दादा अपनी और शफी कमाल भाई तीन सेकेंडे और थकते परलम ना थैंक यू स्वपन कुमार बैद्य दादा इक्तियारुद्दीन भाई एनम मंट्रेल अच्छा मंट्रेल थे एनम भाई प्रिय शिल्पी उन्नी आनेक धन्यवाद सबा के सदी अपू साथे आफी कमाल भाई बोले हारून भाई जुक्त हो शाहनज बेगम आपू आर जन आपू अनेक आगे आनेक प्रिय आपू प्रिय संचालिका अनेक धन्यवाद आपू अनेक कमेंट देखे क्योंकि पढ़ा दीपंकर के लिखे एक्सट्रा चाबी दिए रखते मन बांगला वार्ड माथा आसेना समय सरि तो ठीक है हमारे मुहिन भाई अपन का जाबार परिवार एवं क्जे मूल समय परिवार के क्यों अपनी सामंजस्य रखें परिवार बेपार बोलते ही हमें प्रोफाइले देखी छोटो बाबूटा आर साथ भाभी साथ छवि देखी तरह सम्पर्क एक सुनी पारिवारिक जीवन खुबी मान छोट परिवार दो स्त्री सह चार छोट परिवार अलहमदुल्ला बाबा माँ दुई भाई एक बोन सबाई मार्शल्लास्थ आड़ ऐले बस बड़ो गलो बारो बचरे पड़ल छोटा एक बचर तीन मास बड़ोटार नाम किंग सुखान मिसर छोटार नाम सोलेमान खान यूहानस हमारे स्त्री नाम शामस निगा स्वर्णा मिलाल 
শুনেছি পরিবারের মানুষজন খুব একটা গানের সঙ্গে এভাবে ইনভলভ ছিলেন না গান ভালোবাসেন সকলেই গান ভালোবাসেন ছোট চাচা গান করতেন আর পরিবারে গানের বেড়ে ওঠা ওরকম সেরকম খুব মানুষজন নেই আমার বাচ্চারা গান পছন্দ করে ওরা টুকটুক করে নিজেদের মতো যতটুকু পারে করার চেষ্টা করে আর পরিবারে আমার গানের পুরোটা সাপোর্ট পাই কারণ আমরা আসলে গানের ওই যে দাদা যেরকম আমাদের রিদম ভাই যেরকম স্টুডিও বন্দি থাকে ওনারা জানেন যে আসলে স্টুডিও বন্দি মানুষগুলো আমরা একটু ঘরের মধ্যে চাইতে স্টুডিও বন্দি থাকতে পছন্দ করি মানে ঘরেও বন্দি এখানেও বন্দি মানে আমরা বন্দিতেই আসলে পছন্দ আমাদের ছেড়ে দিলে আমরা কি করবো যাই না আমরা ছেড়ে দিলে আসলে খুব বেশি দূর যেতে পারবো না এটা আমাদের ঘরের বউ জানে সমস্যা একটা গান আছে না আমি বন্দি কারাগারে ওইটা গান তাইলে খাল বিল খুব মজার মজার মন্তব্য গুলো আসছে একদমই তাই গাংটা সেরকমই কিছু ভারী সুন্দর আলাপচারিতা অনেক ধন্যবাদ যাদবেন্দ্র দাদা সকল গুণীজনকে এফকে টিভি পরিবারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং শ্রদ্ধেহ আলাউদ্দিন আলী দাদার সুর সঙ্গীত আয়োজনে সূর্য কন্যা একটা গান ছিল এটা গিয়েছে উনি উনি ছিল আর আমার বেশ কয়েকটা গান গেছে আমাদের দেশের শিল্পীদের সঙ্গে কেন জানি সিনেমার হিরোদের একটু দূরত্ব হয় কেন জানি না আমি আয়রন্য যখন আমরা গান গিয়ে আসি তারপরে এটা যখন রিলিজ হয় এই রিলিজ পর্যন্ত আর আসলে আমরা জানতেও পাই না অনেক সময় সিনেমা রিলিজ হয়ে যায় সেটা কখন রিলিজ হয়েছে সেটাও জানতে পারি না কোন সময় সিনেমাটার প্রমো যাচ্ছে কোন সময় মানে এই একটা সমন্বয়হীনতার একটা অভাব আমাদের দেশে আমি এখনো বোধ করি আমরা গান গিয়ে আসি সিনেমায় সেটা রিলিজ হয় বা কোন কোন সময় যাদের গানগুলো খুব ফেমাস হয়ে যাচ্ছে গান রিলিজ হচ্ছে বাট আর্টিস্টদের সঙ্গে ওইভাবে আমরা পাশ্চাত্য দেশগুলো তো যেভাবে দেখি সিনেমার গানগুলোর সঙ্গে খুব আন্তরিকতা থাকে আর্টিস্টদের সেইটা আমাদের দেশে খুব কম এটা আমি আমার কাছে মনে হয়েছে এবং এই কারণে মনে হয় ওই যে বলি না যে অনেকের লিপে গানগুলো গেলেও কোনো কোনো সময় অনেকে খুব একটা ফলো আপ হচ্ছে না এটা আমি ফিল করছি আমার জায়গা থেকে এটা সত্যি দুঃখজনক আসলে ওই যে একটা কথা হচ্ছে যে ও শাকিব খানের যে গানটা ইদানিং যেটা প্রিয়তমা হুম গানটা আমার মনে হয় শাকিব এই গানটার সাথে শাকিব খানের নাম যেভাবে জড়িয়ে গেছে সেভাবে মূল গায়কের নামটা সেভাবে নেই তো এই এই ব্যাপারটাই আসলে এটা তো অবশ্যই আমি বলবো একটা খারাপ দিক যেটাকে আসলেই আওতায় আনা উচিত দৃষ্টিটা সেভাবে দেয়া উচিত কেননা একটা গানের সাকসেসের পেছনে অবশ্যই শিল্পীর শিল্পীর প্রাধান্য অনেক বেশি আসলে সমস্যাটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে যেটা আমি নোটিস করেছি বহু বছর ধরে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির পিছনে অনেক বড় একটা শক্তি দরকার অনেক হ্যাঁ সরকার থেকে সেটা হচ্ছে এবারে একটা মন্ত্রণালয় যারা ডেডিকেটেডলি এটার পিছনেই কাজ করবে কপি রাইটস এগুলো সেগুলো কপি রাইটসের কারণে বাংলাদেশের মেইন মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিটা যেটার ব্যাকবনটা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ কপি রাইটটাকে যদি ঠিক করে নেওয়া হতো কপি রাইট যে বাংলা বাইরে হচ্ছে না ইন্ডিয়াতে বা বাইরে দেশেগুলোয় হচ্ছে না তা না কিন্তু কন্ট্রোলের মধ্যে হচ্ছে হুম বাংলাদেশে যখন মানে একটা অ্যালবাম রিলিজ করার সাথে সাথে দোকানে দোকানে ছড়িয়ে যাচ্ছে ইউএসবিতে এটাতে সেটাতে হ্যাঁ সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে এই মেন্টালিটিটা বন্ধ করতে হবে যে মানুষকে একটা মানুষ যখন একটা গান রিলিজ করে তার পেছনে তার অনেক মানে স্বপ্ন থাকে অনেক কিছু থাকে তাই না একটা ইনকাম সোর্সও থাকে সেখানে সেইটা যদি আপনারা বন্ধ করে দেন আর্টিস্টের ভেতর থেকে কিন্তু ওই জিনিসটা তখন আর বের হয় না আস্তে আস্তে হ্যাঁ 
এই জন্য আমাদের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি থেকে অনেক গুণী শিল্পীরা হারিয়ে যাচ্ছে ওনারা অল্টারনেট ক্যারিয়ার চুজ করে ফেলছেন মিউজিক হ্যাঁ তো এইটা খুব বড় একটা সমস্যা এইটা এই জিনিসটা যদি বের হয়ে আসতে পারতাম তাহলে অনেক অনেক ইম্প্রুভ করতো জিনিসটা সত্যি আমাদের একজন প্রিয় আপু স্রোত প্রিয় শ্রোতা আছেন সাথে শিলু জামান আপু একটা অনুরোধ করেছেন দিদি ক্লোজ আপ ওয়ানের যে গানে অডিশন ছিল সেই গানটা শুনতে চাই মোহিনের কাছে কোন গানটা মোহিন ভাই অডিশনে সম্ভব আপনি কি মিউটে সম্ভবত অডিশনটা অডিশনে সতেরো না না আঠারোটা গান গেছিলাম তারপরে অনুপ ভট্টাচার্য দাদা ছিলেন ফকির সাহাবুদ্দিন ভাই ছিলেন এবং পাশাপাশি বাসুদেব দা ছিলেন তো তো সেই সময়ের ফিলিংসটা ছিল একের পর এক গান শুনছিলেন এবং ওই রিয়েলিটি শো মানে ক্লোজ আপ ওই সময়টাতে আমি ঢাকা থেকে অডিশন দিয়েছিলাম একের পর এক অনেক গান শুনেছিল এবং এমনি ফার্স্টের দিকে যেরকম ছিল আমার সুবিধার একটা প্রিয় গান ছিল এই গানটা অনেক সময় গাওয়া হয় আমার দুটি চোখ পাথর তো তবু কেন খয়ে যায় কখনো নদীর মতো তোমার পথের পানে বয়ে বয়ে যায় বয়ে বয়ে যায় আমার দুটি চোখ পাথর তো নয় তবু কেন খয়ে খয়ে যায় কখনো নদীর মতো তোমার পথের পানে বয়ে বয়ে যায় বয়ে বয়ে যায় এটা সুবির দাও শুনেছিলেন কি অসাধারণ কণ্ঠ আমার আমার বোন দিদি বলছেন ইউএসএ থেকে খুব খুবই ভালো ভয়েস কি মিষ্টি মোহিন মোহিন ভাইকে আজ নতুন করে পেয়ে মানে এভাবে তো আমরা পাই না কোনো আয়োজনে তাদেরকে ছায়ার ভাই লিখেছেন ওয়াও এক্সিলেন্ট ভয়েস সেলিম ভাই আছেন সাথে ওমাগো আউটস্ট্যান্ডিং মোহিন ভাই সাদি আপু একটা রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে যে সতেরোটা আঠারোটা গানের মধ্যে যে গানটা বেস্ট হয়েছিল সেটাই আমরা শুনতে চাই এরকম কিছু বেস্ট না আসলে এই যে আর্টিস্টকে যদি বলেন এখন রিদমদাকে যদি আমি বলি দাদা আপনার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় গান বলে গান বলে আর্টিস্ট আমরা কনফিউজড হয়ে যাই আমি দোকান আমার চিন্তা করব যে আসলে কি আছে এরকম কিছু অসাধারণ দারুণ দারুণ অনেকবার দারুণ লিখেছেন যাদবেন্দ্র দাদা ভারত থেকে তাপস দাস দাদা লিখেছেন মোহিন ভাইজান নো ডাউট ইউ হ্যাভ মিষ্টি গলা প্লিজ কিপ ইট আপ থ্যাংক ইউ দাদা অনেক ধন্যবাদ মোহিন মনটা ভরে গেল শিলু জামান আপু থ্যাংক ইউ খুব সুন্দর কণ্ঠ মেঘলা আপু লিখেছেন সৃজন তাপু সে আপু লিখেছেন বা খালি গলায় দারুণ রানু আখন তাপু আর একজন প্রিয় শিল্পী ওয়াও অনেক ধন্যবাদ আপু পাপিয়া রয় পিয়া দিদি আছেন এক্সিলেন্ট সিঙ্গার মোহিন বা প্রীতি স্পর্শ যা অনেক অনেক মন্তব্য আমি আগেও দেখেছি হয়তো স্কিপ করে ফেলেছিলাম তখন মোহিন ভাই আর গান সেই ক্লোজ আপ ওয়ান থেকেই শুনি ভীষণ প্রিয় একজন শিল্পী অসংখ্য ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য মুনিরা সুলতানা মিলিয়াপু মডেলিং করেছিলেন সুনীল আকাশের আর নিউজ প্রেজেন্টার এবং মডেল এবং অনেক অসাধারণ গায়কি অভিষেক বসু আছেন সাথে আমার খুব পছন্দের শিল্পী অনেক ধন্যবাদ ভাই সেই ছোট মুহিন কত বড় হয়ে গেছে আচ্ছা সেই ছোট মুহিন মানে এই ক্লোজ আপ ওয়ানের সেই মুহিনকে সবাই স্মরণ করছেন মিন্টু কুমার বর্মন মাইন্ড ব্লুইং সিঙ্গিং জাকির হোসেন দুলাল ভাই লিখেছেন ভাই গান শুনছি মুগ্ধ 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 হয়ে যাচ্ছি একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে চেয়েছেন যদি সম্ভব হয় অভিষেক বসু 
মহিন আপনাকে শুভেচ্ছা নজরুল নজর ভাই রোকে আপু লিখেছেন বিউটিফুল রেন্ডিশন মহিন ভাই আমি একটু ছোট ছোট করে পড়ছি তাপস দাদা বাংলা ও ইংরেজির সাথে সামান্য হিন্দি হিন্দি মিশিয়ে পাঁচ ফোরণ করে ফেলেন স্বাদ বাড়বে টিটু ভাই একদম ঠিক দাদার সব মিক্স করে দাদার ইউনিক কমেন্ট আমরা পাই দুলাল ভাই সাথে আছেন আচ্ছা আমার পছন্দের গানটা কি রিদম ভাই গাইবেন কেন রোদের মতো হাসলে না এটা রিকোয়েস্ট করেছেন শিলু শিলু জামান আপু ওরে নীলদরিয়া এটাও রিকোয়েস্ট আসছে শ্রদ্ধেও সময় আচ্ছা সুমি মিলন আপু সম্ভবত সাথে এসছেন আমি যদিও এখনও কমেন্ট দেখিনি যাই হোক সবাই সাথে আছেন মহিন ভাই বলুন এবার এবার আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে এমন কিছু যেটা আপনি বলে যেতে চান বা ডিআর টিভির উদ্দেশ্যে সব কিছু মিলিয়ে আপনার মন যা চায় অভিব্যক্তি টুকু আপনি শুনি না প্রথমেই ওই যে আমার রিঙ্কু দিদিকেই অনেক ধন্যবাদ আর সাথে রিদম দাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আমি আসলে এই একটা গুণী মানুষের সংগত পেলাম এখন ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আরো কাজ হবে আর আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের একজন সঙ্গীতের মানুষ হয়ে আমাদের দেশি ভাই যারা আছেন সকলের কাছে দোয়া চাইব আমার চ্যানেলটি নিয়ে কাজ করছি মহিন খান ইউটিউব চ্যানেল যারা আছেন আজকে আমি আমার দিদির চ্যানেলের মাধ্যমে সাবস্ক্রাইব করার নিমন্ত্রণ জানালাম পাশাপাশি রঙ্গন মিউজিক এবং আমাদের প্ল্যাটফর্মে কাজ করছি সেখানে গানগুলো শোনার নিমন্ত্রণ রইল আর ওই যে দাদার কাছে যেরকম গান চেয়ে নিলাম এরকম গুণি গুণি মানুষগুলোর কাছ থেকে গান নেব ইনশাল্লাহ আগামী বছর রিলিজ করব আর ডিআর টিভিকে অনেক আসলে মাই ডিয়ারলি লাভ আসলে অনেক থ্যাংক ইউ খুব সুন্দর একটা নাম রিপ্রেজেন্টেশনটা খুব সুন্দর আমাদের বাংলাদেশের বাংলা গান নিয়ে বা আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে এই যে আলোচনা করেন বা এই যে আমাদের দেশের মানুষগুলোকে নিয়ে এত সুন্দর একটা আয়োজন করেন এজন্য আসলে ডিআর টিভি কে এবং টেকনিক্যাল টিম এর সঙ্গে যারা রায়হান ভাই মনে হয় আছেন টেকনিক্যাল টিম ওনাকেও স্পেশালি থ্যাংকস আর গানের সাথে আছি আমার যারা ভক্ত আছেন আমার যারা শ্রোতা আছেন আমার সঙ্গে থাকবেন আমার আর আমার এই যে দাড়ি টারি নিয়ে এটা একটা কাহিনী আছে এটাও বলে যাই না হলে পরে আমি দাড়িটা রাখা হয় দাড়ি এরকম ছিল না আমার একটা নতুন বলবো যে ওয়েব সিরিজের কাজ করছি মানে এটা পাবনার ভাষায় সাওয়াল না হয় সাওয়াল যেটা আমরা বলি সাওয়াল পাবনার ছেলে পাবনার সাওয়াল শুরু হবে আর ভ্যালেন্টাইন উপলক্ষে আমার একটা খুব প্রিয় ভাই আমাদের গুনি একজন মিউজিশিয়ান হানিফ আহমেদ হানিফ ভাইয়ের সঙ্গে আমার একটা কাজ হয়েছিল উনি মারা গেছেন আমাদের খুব উনি একজন ড্রামার ছিলেন বাংলাদেশের হানিফ ভাই হানিফ ভাইয়ের সঙ্গে আমার একটা কাজ হয়েছিল সেই কাজটা পাগল হয়ে যাই একটা শিরোনাম আছে আমার লেখা ও সুর সেই গানটি রিলিজের জন্য আমাকে একটু গেট আপে পরিবর্তন আনতে হয়েছে একটু নতুন ভাবে একটু আর্টিস্টিক ওয়েতে কাজ করার চেষ্টা করছি একটু ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আমার দিদির মতো দাদার মতো সুন্দর হয়ে আসার চেষ্টা করছি আপনাদের মতো শিল্পীরা কেন একটা জায়গা জুড়ে থাকবেন তারা একদম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বেন সব জায়গায় অনলাইন হোক অনলাইনের বাইরে হোক সবখানেই তো একজন শিল্পীর আসলে তার কাজগুলো পৌঁছে যাওয়া উচিত তো সবখানে মিলেই থাকুন সেটা আর অনলাইন আমরা সকলেই জানি ধীরে ধীরে কিন্তু আমরা অনলাইনের দিকেই যাচ্ছি এগিয়ে যাচ্ছি অনেক বেশি অনেক অনেকে অনেক সময় একটা প্রশ্ন করেন যে ভাই গান করছেন ঠিক আছে আবার অভিনয় কেন নামছেন আমি তখন বলি যে দেখেন গান একটা মুডের বিষয় গান কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা গানের মধ্যে একদম নয়েজের মধ্যে থাকলে নিজের ব্রেনটাকে রিল্যাক্স দেওয়ার প্রয়োজন হয় তো সেক্ষেত্রে আমার সামনে অপরচুনিটি আছে আমরা একটা প্রোডাকশন হাউসের সাথে জড়িত আছি আমি আমার দৃষ্টিকোণে জীবন পাখি চলচ্চিত্রে প্রথম কাজ করেছি যেটা এবছর রিলিজ হয়েছে এটা আত্মহত্যা প্রতিরোধমূলক একটা গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট ছিল যেটা বাংলাদেশের চৌষট্টিটা জেলা শিল্পকলায় একযোগে প্রচার হয়েছে সিনেমাটি সেখানে একটা ছোট্ট কাস্টিং ছিল আমার আবুল কালাম আজাদ ভাইয়ের সহযাত্রী হিসেবে বা সহশিল্পী হিসেবে কাজ করেছি 
তো সেই ইন্সপিরেশন ছিল যে না আমি একটা যদি কাজ করি কিছু কাজ করব একদম বসে থেকে তো আসলে সময় নষ্ট করার সময় নেই যেহেতু মিডিয়া রিলেটেড আমাদের কাজ আমরা ভিডিওগ্রাফির সঙ্গে কাজ করছি আমরা মিউজিক ভিডিও করছি তো গানটা আমার নেশা গানটা আমার প্রফেশন এটা আমার ভালোবাসা এটা আমার সবকিছু পাশাপাশি আমার হ্যাঁ আমি আমরা সবাই দেখলাম যে মুহিন ভাই শুধু আমরা বিশেষ করে গান গায়ক হিসেবেই আমরা সেই পরিচিতিটুকুই আমরা জানি কিন্তু অ্যাজ এন অ্যাক্টার এবং আমরা কবিতার কবিতার বইও আমরা দেখে ফেললাম কিভাবে লাকেলি একদম পেছনেই রাখা একজন কবি লেখক গুণ বলতে একদম উপরালা ছাপ্পার ফারকে মানে যাকে বলে হ্যাঁ একদম আমি যে দাদা যেরকম বললেন না কিছুক্ষণ আগে যে কাজের বিষয়টা নিজেকে গুছিয়ে নেওয়া আমি যদি কোনো কাজ একটু লিখতে ইচ্ছা করলো লিখি একটু গান সুর করতে ইচ্ছা করলো সুর করি যেহেতু আমার এখানেই স্টুডিও আমার স্টুডিও স্টুডিওতে থাকা হয় একটা সুর করতে গেলে যেটুকু সময় লাগে কাজ করি পাশাপাশি একটু বসে আড্ডা দিয়ে আমাদের মিডিয়া সার্কেলের যারা আসেন তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময় গল্প হয় তো সিরিজ করাটা বা অভিনয় করাটা একটা ভালো লাগা থেকেই শুরু করছি সেই জন্য দোয়া চাই অবশ্যই সবার দোয়া যেমন কারণ হচ্ছে যে এই জিনিসটা একটা রিফ্রেশিং জিনিস যে কবিতা লেখা অ্যাক্টিং করা হ্যাঁ এবং ওর পরে যখন গানে আবার ব্যাক করা হয় তখন আরো মাইন্ডটা ফ্রেশ থাকে আরো বেশি হ্যাঁ 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 ক্লিয়ার থাকে একদম একঘেমি এটা তো থাকে না তখন কন্টিনিউয়াসলি মিউজিক্যাল ফিল থাকলে ওই একদমই যেমন মোহিন ভাই আমাদের একজন শ্রোতা বিশেষ শ্রোতা ডিআর টিভির আমির চাঁদ হ্যাঁ উনি ভারত থেকে আছেন উনি লিখেছেন উইল ডেফিনেটলি ফলো ইউ মোহিন ভাই হ্যাঁ তো আপনি প্লিজ আপনার লিঙ্কগুলো শেয়ার করবেন আপনার যে ইউটিউব চ্যানেল বা বিভিন্ন যে বা পেজের লিঙ্ক এগুলো কমেন্ট বক্সে দিলে এবং দর্শকদের কাছে অনুরোধ থাকবে যারা মোহিন ভাইকে আজকে এত ভালোবাসা দিলেন আমরা চাইবো তাকে এখন থেকে আপনারা ফলো করুন সাথে থাকুন প্রতিটা কাজের এটাই আমরা মূলত ডিআর টিভিতে সবসময় করি যেমন আখি আলমগীর আপুকে নিয়ে আমি যে শোটা করেছিলাম শুধু আখি আপুকে প্রেজেন্ট করা না আখি আপুর সাথে ওনার মখমাল বা আখি আলমগীর যেটা ওনার ছিল উদ্যোক্তা হিসেবে উনি কাজ করছিলেন সেটাকে প্রমোট করেছিলাম ডিআর টিভির মাধ্যমে তো আমি সবসময় চেষ্টা করেছি যাদেরকে নিয়ে আখি আপু দিনাজ জাহান মুন্নি আপু এদিকে লুইপা ঝিলিক পূজা আসিয়া ইসলাম দোলা শান্তা জাহান তারপর অবন্তি সিথি মেজবা বাপি অনেক অনেকেই এসে গেছেন আমার এখানে আমি সেদিক থেকে আমি বলবো সো লাকি যে আমি তাদের মতো পার্সোনালিটিকে আমি পেয়েছি ডিআর টিভিতে তো আবারও সমৃদ্ধ হলাম আমাদের মহিন ভাইয়ের উপস্থিতিতে আজকে নতুন করে তো ডিআর টিভিতে খুবই ভালো একটা সময় আমরা কাটালাম মহিন ভাইয়ের সাথে গল্পে গল্পে অনেক কিছু জানলাম অবশ্যই লিঙ্কগুলো শেয়ার করা থাকবে আপনারা মহিন ভাইকে ফলো করবেন প্রতিনিয়ত তার কাজগুলোকে আমরা পৌঁছে দিই বিশ্বের দরবারে সবাই মিলে যখন অনলাইনের এই এটা একটা বড় প্লাস পয়েন্ট যে একটা আয়োজনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে যেটা লোকালি সম্ভব না যেমন ঢাকাতে বা রাজশাহীতে যেখানে মহিন ভাইয়ের কাজগুলো সেটা একটা লোকাল বেসড বা বাংলাদেশ নির্ভর একটা ব্যাপার থাকে বা বাইরে গেলে যখন ওনারা বাইরে যান তখন একটা ব্যাপার কিন্তু অনলাইনের একটা শোয়ের মাধ্যমে একদম পুরো আয়োজনটি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে একটু কিছু অনুরোধ মহিন ভাই আমি চাই না যে তারা মানে মনে কষ্ট কেউ পান মুনিরা সুলতানা মিলি আপু কানাডা থেকে আছেন যদি লক্ষ্য থাকে অটুট এবং জামাল ভাইয়ার গান শুনতে চাই মহিন ভাইয়া লিখেছেন পরিচালক ছিলেন পদ্মা পুরাণ চলচ্চিত্রের গানটি লিখেছেন শ্রদ্ধেয় জামাল হোসেন ভাই আমার সুসঙ্গীত আয়োজনে একটু গাইছি শোনাতে এসেছি আজ পদ্মা পুরাণ একটি বনে দি নদীর গল্প ফুরান রূপালি জলে ধরা 
আমার দেখা সেই পদ্মা নদী কই জল তরঙ্গে ভরা থাকত তার বুক তার ঘোলা জলে মিশেছিল যত সুখ শোনাতে এসেছি আজ পদ্মা পুরাণ একটি বনে দিন নদীর গল্প ফুরান শোনাতে এসেছি আজ পদ্মা পুরাণ একটি বনে দিন নদীর গল্প ফুরান এটি ইউটিউবে পাওয়া যাচ্ছে অবশ্যই শুনতে পারেন কণ্ঠে জাদু কণ্ঠে জাদু আর কিছুই বলার নেই বা খালি গলায় মুগ্ধতা মানে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন আজকে আমাদের প্রিয় মুহিন খান চৌধুরী রায়হান পারভেজ ভাইকে দেখতে পাচ্ছি আমার হাজব্যান্ডের ফ্রেন্ড ইউএসএ থেকে ভাইয়া সম্ভবত মিউজিক হ্যাজ স্ট্রং রিলেশনশিপস উইথ অ্যাক্টিং অর আদার পারফর্মিং আর্ট একদম ঠিক রায়হান ভাই আরও একটা কমেন্ট করেছিলেন যে ডিআর টিভির নামটা শুনলেই নাকি ডিআর ডিআর মনে হয় ডিআর ডিআর কিছু আচ্ছা যাই হোক অনেক ধন্যবাদ ডিআর টিভির সাথে থাকার জন্য মজহারুল হক ভাই আছেন ইউএসএ থেকে বেস্ট উইশেস ফর দ্য ক্লাসিক ক্যারিয়ার মুহিন ভাই মুহিন ভাই এগিয়ে চলুন খান নিলুফা আপু লিখেছেন এমন এত এত ভালোবাসা মুহিন ভাই আমি পরে শেষ করতে পারবো না আবার বলছি প্লিজ আপনি অনুষ্ঠানের পরে একটা সময় করে কমেন্টগুলো দেখে নিবেন এত ভালোবাসা ছড়িয়ে দিয়েছেন ডিআর টিভির প্রিয় শ্রোতারা আপনার আপনার মতো প্রিয়জনের জন্য শামসুন ফৌজি আছেন সাথে শিলু জামান আপু এবার বইমেলা দেখতে চাই মুহিনকে কোন কোন প্রকাশনীতে থাকবে জানলে ভালো হতো দিদি একটু বলো প্লিজ হ্যাঁ আমি বলে দিলাম শিলু আপু আমি কমেন্ট পড়বো নাকি গান শুনবো কার মন রাখবো সেটাও একটা ব্যাপার তো গান হয়েছে আমাদের মুহিন ভাইকে এখন বিদায় নিতে হবে যেহেতু ওনার অনেক অনেকেই স্টুডিওতে অপেক্ষা করছেন ওনার কাজের জন্য তো মুহিন ভাই আবার অসংখ্য ধন্যবাদ এবং অনেক অনেক দোয়া ডিআর টিভির সক সব কলাকুশলী সকল শ্রোতা শিল্পী সবার পক্ষ থেকে আপনার জন্য অনেক দোয়া আপনার পরিবারের জন্য দোয়া এবং অবশ্যই আপনার ক্যারিয়ারের জন্য এবং নট অনলি সিঙ্গিং ক্যারিয়ার আমি বলবো সব সব জায়গায় যে যে জায়গায় উপরালা আপনাকে প্রতিভা দিয়ে দিয়েছেন সেটুকু পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটুক অনেক দূর এগিয়ে যান আপনার ক্যারিয়ার নিয়ে এটুকুই দোয়া থাকলো আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ রিদম দা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর ডিআর টিভির যারা প্রতিনিয়ত নিয়মিত যারা দর্শক আছেন তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক ভালোবাসা অনেক শুভেচ্ছা শুভকামনা ডিআর টিভির সঙ্গে থাকুন আমাদের রিঙ্কুদির সঙ্গে থাকুন আর প্রবাসী যারা দেখছেন এই মুহূর্তে এবং আমার বাংলাদেশে যারা দেখছেন আমার বাংলা দেশের বাংলা গানের সাথে থাকুন ইনশাল্লাহ কোনো না কোনো সময় আবারও দেখা হবে রিদম দা আপনাকে আবারও অনেক 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 ভালোবাসা আসসালাম আলাইকুম থ্যাংক ইউ ডিআর টিভি এবং ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন সকলকে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আমরা মুহিন ভাইকে নিয়ে এতটা সময় কাটালাম তাকে বিদায় দিলাম রিদম ভাই এবার তো আপনার গান শোনার মানে অধীর আগ্রহী সবাই অপেক্ষায় এবং অনেক কমেন্টে আমি দেখেছি আপনার জন্য অনুরোধ জমে আছে নদীর কোন একটা গান সম্ভবত নাকি আমি যদি ভুল না করে থাকি সাদিয়া আপু সম্ভবত রিকোয়েস্ট করেছিলেন তারপর সেলিম ভাই রিকোয়েস্ট করেছেন এমন অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছেন হ্যাঁ টিটু ভাই লিখেছেন দারুণ ছিল ভাই আপনার উপস্থাপনা অনেক ধন্যবাদ ভাই আপনারা যে সাথে আছেন সুভাষ দেব দাদা আছেন অবশ্যই দাদা আমিও গান করব যদিও আজকে একদম আমি প্রিপেয়ার না একটা মুহিন ভাইকে নিয়ে আজকের প্রথম আয়োজন ছিল ব্যাকত মাইন্ড অন্য রকমের আমার অনেক প্রিপারেশন অন্য রকমের ছিল আর ইদম ভাই তো সাথে আছেন অবশ্যই তারপরও গান তো অবশ্যই আপনাদের জন্য গাইব সাথে থাকুন সুমি মিলন আপু আছেন এখনও নৌমি আপুর সাথে আছেন চৌধুরী রাহান পারভেজ ভাইয়ার সাথে আছেন শিলু জামান আপুর সাথে আছেন মেঘলা জানাত আপু একটু নামগুলো নেই 
সুভাষ দেব দাদা বলেছি রুনা রয় দিদি হাবিবুর রহমান দুলাল ভাই অসাধারণ কণ্ঠ অসম্ভব সুন্দর মহিন ভাই অনেক শুভকামনা জানিয়েছেন আবার ঈশ্বর ডিআর টিভিতে দিদি রুনা রয় দিদি লিখেছেন মাহমুদ বুলবুল ভাই আসে এই অনেক আগে থেকেই অনেক কমেন্ট করেছেন হয়তো কথার মাঝখানে আপনার কমেন্টগুলো চলে গিয়েছে বা দারুণ মন ছুঁয়ে গেল পদ্মার গান শুনে এই পদ্মার শহরে বড় হয়েছি ভাই চমৎকার মন্তব্য অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য যাদবেন্দ্র দাদা আছেন সৃজন তাপসী আপু আছেন তারপর তারপর সুমিল নাতাশা শিব দাসেন জি থ্যাংক ইউ আমির চান জি থ্যাংক ইউ রজত মজুমদার দাদা অসংখ্য ধন্যবাদ কাউসার আমিন সাথে আছেন মজহারুল হক ভাইয়ের সাথে আছেন সবাই সাথেই থাকেন স্বপন কুমার বৈদ্য দাদা মোহে মোহিন ভাই আপনি গুণী এবং নিরহংকারী একজন মানুষ সেটা আলাপচারিতায় স্পষ্ট বোঝা গেল আপনার ভক্তদের মনে আজীবন বেঁচে থাকতেই কখনোই অহংকার করবেন না তাহলে পতন একদমই তাই শুভকামনা না আমরা তো যে মোহিন ভাইকে আজকে আসলে পেলাম একদম বোঝা যায় মাটির মানুষ রিদম ভাইয়ের সাথে এই প্রথম পরিচয় একদম মানে দুজনে মিলিমিশে একাকার এটা এটাই তো আসলে একজন ইয়ের হচ্ছে বিন মানে গুণী জনের ইয়েই হচ্ছে বিনয়ী যে স্বভাবটা এবং আমাদের রিদম ভাইয়ের মধ্যে সবসময় আমি বলি মানে ভেরি জেন্টলম্যান যাকে বলে শিল্পী মানে আমার কাছে রিদম ভাই রিদম ভাই খুব অত্যন্ত ভালো মনের একজন মানুষ অত্যন্ত ভদ্র এবং যার ব্যবহার আমাকে প্রতিবার প্রতি মুহূর্তে মুগ্ধ করে গায়কি সম্পর্কে তো আর আমরা সবাই জানি সেটা তো আমরা জানি অ্যাজ এ পার্সন আমি বলছি গফুর আশিক আছেন সাথে তবুও শুনতে চাইলাম আচ্ছা সম্ভব ও আচ্ছা গানের রিকোয়েস্ট সরি আমি আসলে এখন খেয়াল করলাম আপনার যে অনুরোধটা সম্ভবত মোহিন ভাইয়ের জন্য ছিল সাইফুল ভাইকে এখন দেখতে পাচ্ছি সতত শুভকামনা আচ্ছা তো চলুন এবার আমরা আর কমেন্টে না থাকি আমরা একটু গান শুনে আসি অনেকক্ষণ ধরে গান হয়নি রিদম ভাইয়ের গান শুনে আসি ঠিক আছে আমি 
पियानोदी रिक्वेस्ट 
কে একজন রিকোয়েস্ট করেছিলেন যাই হোক উনি হয়তো সাথে আছেন আমির চাঞ্জি লিখেছেন ফ্যান্টাস্টিক সিঙ্গিং ইন্ডিড রিদম দা থ্যাংক ইউ সো মাচ আমিরজি মালিক ভাই মালিক ভাই আমাদের সাথে এসে গেছেন কেউ একজন অসুস্থ ছিলেন হয়তো দেখতে গেছিলেন অনেক ধন্যবাদ মালিক ভাই ছাড়া কি চলতো ডিআর টিভিতে তো আপনাদের উপস্থিতি চাই ঠান্ডা সুরে কি দারুণ কি দারুণ গাইলেন রিদম ভাই মালিক ভাই অনেক ধন্যবাদ মেঘলা জানা তাপু লিখেছেন আমার ভীষণ প্রিয় একটা গান শুন ছি প্রিয় শিল্পী রিদম ভাইয়ের কণ্ঠে আহা মনে হচ্ছে নাম ধরে কে গান শোনাচ্ছে মেঘ অনেক ধন্যবাদ মেঘলা জানা তাপুর সৃজন তাপসী আপু লিখেছেন অপূর্ব পরিবেশন অসম্ভব ভালো লাগলো তাপস দাস দাদা লিখেছেন রিদম ভাইজান ইউর সিঙ্গিং ইজ অলওয়েজ ইমোশন ভরা মেসমারাইজিং আই টোটালি অ্যাগ্রি দাদা থ্যাংক ইউ রায়হান পারভেজ ভাই লিখেছেন ওয়ান্ডারফুল থ্যাংক ইউ ভাইয়া মজহরুল হক ভাইয়া লিখেছেন অ্যামেজিং সিঙ্কারাইজেশন রিদম হাসান ভাই থ্যাংক ইউ মাঝের ভাইয়া মাহমুদ বুলবুল ভাইয়া সাথে আছেন আনিসুর রহমান ভাই লিখেছেন মন ছুঁয়ে গেল সৃজন তাপ শিয়াপু লিখেছেন অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আপনাকে দিদি ভাই চমৎকার আপনার পছন্দ মতো গান শোনাবেন আচ্ছা অবশ্যই ঠিক আছে রিকোয়েস্টেরও একটু ছিল হ্যাঁ আচ্ছা উপস্থাপিকা আজকাল ফাঁকিবাজি শুরু করে না 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 এখনই আমি গাইবো আমি আগেই বলেছি তো সেলিম ভাই গাইবো গাইবো এখন আমি ফাঁকিবাজি দিতে চাইলেও আমার তো উপায় থাকে না করতেই হয় আচ্ছা স্বপন দাদা রিকোয়েস্ট করেছেন রিঙ্কু দিদি দেখা না দিলে বন্ধু কথা কয় না গানটির অনুরোধ হ্যাঁ এই গানটা আসছে অবশ্যই আমার কাছে ঠিক আছে এই গানেই চলুন তাহলে এই গানটা আমি কখনো করিনি এই প্রথম করব ট্র্যাক কিভাবে যাচ্ছে না যাচ্ছে আমি কিছুই জানি না তারপরও চেষ্টা তো আমরা করি আজকে করার পরে জানতে পারবো যে আসলে কেমন কি জাস্ট ইউটিউবের ট্র্যাক থেকেই ডাউনলোড করা দেখা না দিলে বন্ধু কথা কয় না আর আপনারা যদি দেখা না দেন তাহলে আমিও কিন্তু কথা বলবো না ডিআর টিভিতে আয়োজন থাকলে আমাদের সব প্রিয় শ্রোতারা যখন কেউ না কেউ মিস থাকে করেন মনটা খারাপ হয়ে যায় এটা ঠিক যাচ্ছি একটা সেকেন্ড কোক স্টুডিও থেকে এটা জাস্ট ইউটিউবের ট্র্যাকটা আমি ইউজ করছি
অনেক ধন্যবাদ সবাইকে যারা সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করে যাচ্ছেন কমেন্ট একটু আমি যাচ্ছি রমজান বিন মোজাম্মেল ভাইয়া দেখতে পাচ্ছি যুক্ত হয়েছেন অনেক ধন্যবাদ মাহমুদ বুলবুল ভাইয়া তো আছেনই তারপর ঋতিক রায় চৌধুরী দাদা সম্ভবত এসছিলেন অনেক ধন্যবাদ দাদা নমস্কার নেবেন তাপস দাস দাদা আছেন আচ্ছা আমি একটু চাই সুভাষ দেব দাদা আছেন যাদবেন্দ্র দাদা দারুণ দারুণ অনেকবার লিখেছেন দিবাকর রায় দাদা সুকুমার দাস আছেন সাথে দারুণ গায়কি দিদি অনেক ধন্যবাদ আমি আসলে যেহেতু ট্র্যাকের জন্য আমি বের হয়ে গেছিলাম এখন নতুন করে আর কমেন্টগুলো পাচ্ছি না তো আমি দেখে নিচ্ছি ধীরে ধীরে যারা করছেন মাইন্ড ব্লোয়িং সিঙ্গিং দিদি চমৎকার গাইলে মুগ্ধ করে দিলে মনের মাধুরী মিশিয়ে শুনেছি লাভ ইউ দিদি অনেক ধন্যবাদ লাভ ইউ টু আপু রোকিয়া নিজাম আপু তোমার কমেন্টটি ছিল অনেক ধন্যবাদ সাথে আছো সিদ্ধার্থ কর্মকার সাথে আছেন অনেক ধন্যবাদ মাহফুজুর রহমান দেখাও দিলা গানও গাইলা কথা তো কইতেই হবো রিঙ্কুদে আসলে তাই গানটি খুব দরদ দিয়ে গাইলে আনিস রমন ভাই লিখেছেন আচ্ছা অশেষ কৃতজ্ঞতা আবারও সবাইকে সাথে থাকুন আমরা আর কিছুটা সময় আছি চলুন আমরা রিদম ভাইয়ার পরবর্তী এবং রিদম ভাইয়ের কাছে আজকে কিছু মজার প্রশ্ন আছে আমার সেটাতে যাব আর পরপর দুটো গান শোনার পরে ঠিক আছে তো গানে যাই এই গানটা বহুদিন করি না অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া অপূর্ব আচ্ছা আমাদের অপু আমান আরেকজন এই প্রজন্মের সেরা শিল্পীদের আরও একজন আমি দেখতে পাচ্ছি ওয়াচিং এ অনেক ধন্যবাদ সবাই সবাই চেনেন সালন মিউজিকে ওনার অনেক কাভার সং আছে সম্ভবত আমাদের মোহিন ভাইয়ের শেয়ারে উনি যুক্ত হয়েছেন অনেক ধন্যবাদ সে অসম্ভব সুন্দর করে গাইলেন অনেক ধন্যবাদ নমি আপু মুগ্ধ মুগ্ধ আই হ্যাভ টাক ঋতিক রায় চৌধুরী দাদা থ্যাংক ইউ সো মাচ তাপস দাস দাদা অনেক ধন্যবাদ যারা ট্যাগ করে শেয়ার করে আমাদের সাথে আছেন হ্যাঁ প্লিজ রিদম ভাই বুঝে না বুঝে না বুঝে না 
ঠিক আছে অবশ্যই পাপিয়া পপিয়াপু আছেন সাথে খুব শিগগিরই তাকে আমরা পাবো ডিআরটিভিতে বা বাবা অসাধারণ অনেক ধন্যবাদ আপু সবই বোঝে সাদিয়া ফুল লিখেছেন যেমন সরি হারিয়ে ফেললাম আচ্ছা খান নীলফা আপু লিখেছেন মেঘ থমথম এই গানটার রিকোয়েস্ট হ্যাঁ অবশ্যই হবে আচ্ছা আমি সাদিয়া যেহেতু আছে সাদিয়া একটা গান রিকোয়েস্ট করেছিল হ্যাঁ তাহলে হয়ে যাক রিকোয়েস্টে গান হয়ে যাক মোহাম্মদ সরি মোহাম্মদ ফারুক হোসেন ভাইয়া আমাদের রুদ্র ফাউন্ডেশনের অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া সাথে থাকার জন্য ভাইয়া সব সময় খুব সাপোর্টিভ অসাধারণ গাইলেন ভাই রেজা রহমান মুকুল ভাইকেও আমি দেখতে পাচ্ছি সাথে আছেন মেঘলা জান্নাতাপু তো সাথে আছেনই অসাধারণ লিখেছেন বোঝেন আসে বোঝে না সো সুদিং মেলোডিয়াস টিউন টাস্ট ইন আর সোল রিদম হাসান লিখেছেন মজহারুল হক ভাইয়া মিটুল ভাই সাথে আছেন আমাদের প্রিয় মিটুল ভাই রকস্টার থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং অনন্য আয়োজন লিখেছেন টিটু খান ভাইয়া জাকির হোসেন দুলাল ভাইয়া লিখেছেন সাথে আছি অনেক গান শুনছি ফেসবুক থেকে চলে যায়নি সাড়েটা সময়ে থাকব অনেক ধন্যবাদ দুলাল ভাই খুবই ভালো লাগে আপনারা যখন পুরো আয়োজন জুড়ে বিশেষ করে যারা সাথে থাকেন অনেক ধন্যবাদ সবাইকে আচ্ছা আছেন সাদিয়াপু আছেন হ্যাঁ ওকে দেখি গানটা কি হয়
एक्सिलेंट मैजिक <laughs> 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 পুরোটাই ম্যাজিক বুঝলেন তো জানালা দেখা যাচ্ছে পরে আমরা জানলাম এটা কোনো জানালাই নয় এখানে শুধু দেয়াল আর দেয়াল ব্লু স্ক্রিনের সব কারসাজি আর কি আচ্ছা गान गो सबाई कावर कर गुणीजनरा प्रजन्म जरा सबाई दादार गान গানগুলো কাভার করছেন এমনকি সাদি আমাদের অনলাইনের সাদিয়া বেনজির আপুও ওনার একটি গান কাভার করেছেন অনেক ধন্যবাদ দাদা সাথে থাকার জন্য সেলিম চৌধুরী ভাই লিখেছেন ফ্যান্টাস্টিক কৌশিক লিখেছে দারুণ স্বপন দাদা লিখেছেন ভীষণ মন মাতানো পরিবেশনায় মুগ্ধ হলাম রিদম হাসান ভাই আশিস দেবরা দাদা লিখেছেন দারুণ বাইরে পাখি উঠছে সাদিয়া আপু লিখেছেন আচ্ছা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আজ রিয়া টিভি লন্ডনে গুণশিল্পীদের অনবদ্য উপস্থাপনাতে খুবই মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছি সবাইকে অনেক অনেক আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন সবাই খুব ভালো ও সুস্থ থাকুন এই শুভকামনা জানাই লিখেছেন যাদবেন্দ্র দাদা সেই শুরু থেকে সবাই এত বড় বড় করে মন্তব্য করেছেন কিন্তু আসলে প্রথম দিকে তো পড়তে পারিনি যেহেতু মহিন ভাই সাথে ছিলেন এখন একটু চেষ্টা করলাম পড়ার তো তারপরও একই আয়োজনে সবগুলো কমেন্ট পড়া আসলে সম্ভব না সেটা তো আপনারাও জানেন নীলুফা আপু একটি রিকোয়েস্ট করেছেন জানি না সে হৃদয়ে আচ্ছা এই গানটার ট্র্যাক আমার কাছে একটু এডেডি নেই আমি একটু খালি গলায় করছি আপু আপনার জন্য মেঘ থমথম হয়ে যাবে মিটুল ভাই আমি জানিয়ে দিয়েছি তারপর ইয়ের আমাদের জগদীপ সিং এর গান তো অবশ্যই আমাদের রিদম ভাইয়ের কণ্ঠে আমরা শুনতে চাইব একটু আমি খালি গলায় করি জানি না সে হৃদয় কখন এসেছে প্রাণের মাঝে দোলা দিয়েছে আমার মন কার যেন ভালোবেসেছে আমার মন কার যেন ভালোবেসেছে জানি না সে হৃদয় কখন এসেছে প্রাণের মাঝে দোলা দিয়েছে 
আমারে মন কার যেন ভালোবেসেছে আমারে মন কার যেন ভালোবেসেছে অসাধারণ একটি গান এই গানটার ট্র্যাক আমার কাছে রেডি নেই নীলফাপু অবশ্যই আরও কোনো একদিন হয়ে যাবে খালি গালায় থ্যাংক ইউ আহা হাটি টু ভাই সাদিয়াপু মিটুল ভাই নীলফাপু সবাই সাথে থাকুন চলুন আমরা রিদম ভাই আরও কিছু দু একটা গান শুনে আসি এরপরে আমার গান অবশ্যই করব যারা শুনতে যাচ্ছেন আর রিদম ভাইয়ের কাছে কিছু প্রশ্ন আছে কিছু রিদম ভাইয়ের রিদম ভাই ব্যক্তি হিসেবে পার্সোনাল চয়েসগুলো আমরা জানতে চাই সেই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে এবং অন্য কিছু যদি বের হয়ে আসে দেখা যাক এই প্রশ্ন আমি আরও বেশি বেশি করে গান করছি একটু বাইরে অবশ্য বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব আমি চাচ্ছিলাম না বৃষ্টি নামাতে কি আর করা মেঘ থম থম করেই ফেলি
स्पीचलेस जस्ट माइंड ब्लोइंग वाओ असाधारण गायक सदिया को लिखे हैं सुभाष देव दादा लिखे हैं थैंक यू सो माच थैंक यू दादा अपू अपना अच्छा एक कन्भार्सेशन चल से स्कीप करी शुद्ध रिंकु दी बांगला फेमास लेटेस्ट संग को रिक्वेस्ट कि ये हमें बुझते पर दादा को गान रिक्वेस्ट क्या मिठुल भाई एक रिक्वेस्ट कर अवश्य हमें करब मिठुल भाई साथ ही थकूँ ड्राइंग कर खूब ही भलो लगे शुद्ध सेफ थकबें से कथा बेस्ट परफर्मिंग स्वस्ती पवार मत एक गान छायर चौधरी भाई लिखे हैं रिदम भाइय के रिदम भाइय और एक गान हो जाए इरपर हमार गए क्यों असाधारण सृष्टि और गायक ही अतुलन रिदम हासान भाई धन्यवाद नीलुफापू लिखे हैं एट नीलुफापू रिक्वेस्ट छो खूब सुंदर भाई मन भरे गल रोनारय दीदी लिखे हेलन आपू लिखे एक्सिलेंट महबूब रहमान प्रिय श्रद्धे भाइय जुक्त आएसए थे असंख्य धन्यवाद भाइया साथे थार्जर चांद लिखे मेघ थमथम करे अपूर्व दुर्दान गायके रिदम दा थैंक यू सो माच स्टाइल नतून हम खूब भलो लगल टीटू भाई लिखे हैं रोकियान इजाम आपू लिखे हैं लाभ एंड हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशन वन अफ माई फेवरेट संगस दीदी ये सम्भवतः दीदी जेहेतु अच्छा हमारे कमेंट छो तो असाधारण परेशना जीना तात्सर साथ बन थैंक यू अद्भुत सुंदर को गलन रिदम इरफाना कदर आपू थैंक यू सो माच आपू साथे थार्जी हम आपके लिंक पाठाई कियानसान थे प्रोग्राम देखते परि ना अच्छा कि अभवे को सुविधा नहीं भाई अपनी एस गेन ये बड़ो आदब नीबें आपनी आहा असाधारण आजकल अनुष्ठान को मंत्य जथेष नय शुद्ध एक रस मुग्धता जदवेंद्र दादा अस्वीकृतज्ञता खूब चमत्कार धन्यवाद रिदम भाई नीलुफा आपू लिखे हैं एट आपुर रिक्वेस्ट छो मुग्ध 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 फारूक भाई लिखे हैं अने के साथ आलुन नोटिफिकेशन पेलम ना कान इरफान आपू नोटिफिकेशन अनेक समय खेलो करीना से एक बेपार और जदि पेज थे स्ट्रीम करार कथा छो लाइव क्योंकि करीर प्रोफाइल थे सो हतो और जेहतु शेयर करी पार्सनलि आपके बारो अने आसले कराई जेहेतु कथा सब किस मैनेज करते गए शेयर एक कम ही तो पर लाइव लाइवर पर मूल शेयर करी तो जैक तपर एस गो टैग कर मिठुल भाई अन्न के अनेक धन्यवाद रिदम भाई एब गान सुनब पचंद कर जन्म का बंध 
恨。
तेरा तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है तेरे आगे चांद पुरा लगता है तेरे आगे चांद पुराना लगता है तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है होश खबर क्या बेखुदी क्या चीज है होश को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है इश्क की जी फिर समझिए इश्क की जी फिर समझिए
কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয় রিদম ভাই এই ম্যাশআপটা আমি আগেও শুনেছি ডিআর টিভিতেই আমার যতটুকু মনে আছে অসাধারণ স্পিচলেস মানে প্রতিটা গান আর আপনার গায়কি আপনার কণ্ঠে জগজিৎ সিং এর প্রতিটা মানে নোট একদম মনে হয় মিশে যাচ্ছে আর কি একদম এত এত কমেন্ট আমি অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছি যেহেতু স্ক্রল করে চলে যাচ্ছে মাঝারুল হক ভাইয়া লিখেছিলেন হোটো সে ছুল তুম লা জবাব লা জবাব এমন অনেক কিছু ইরফানা কাদির আপু আছেন সৃজন তাপসি আপু আছেন যেটুকু আমি পাচ্ছি আমি পড়ে যাচ্ছি কেননা হারিয়ে ফেলবো একটু কমেন্টগুলাও নিতে হবে আমার হৃদম ভাই পরিবেশ একদম আইসক্রিমের মতো শীতল হয়ে গেল আপনার গজলের মোহিনী জাদুতে স্বপন কুমার বৈদ্য দাদা এই কমেন্টটি করেছেন আনিসুর রহমান ভাই বলছেন নেট সমস্যা তারপর সাথে আছেন ভাইয়া খুব ভালো লাগছে অসাধারণ গায়কি ফারুক মোহাম্মদ ফারুক হোসেন ভাই লিখেছেন মুগ্ধতা আর মুগ্ধতা সত্যি তাই থ্যাংকস ফর শেয়ারিং মাই হার্ট টাচিং ফেভারিট গাজল উইচ আই লাইক দ্যাট বিউটিফুল এক্সিলেন্ট পারফরমেন্স আই উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক স্টে ব্লেসড লিখেছেন যাদবেন্দ্র দাদা অনেক ধন্যবাদ দাদা নিশা চৌধুরী আপুকে দেখতে পাচ্ছি মিটুল ভাই ট্যাগ করেছিলেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপু সাথে থাকার জন্য মিষ্টি মধুর কণ্ঠ ঋদম হাসান ভাই লিখেছেন নীলুফা আপু শ্রদ্ধেয় রিঙ্কুদি হ্যাঁ তাপস দা আমি কমেন্টগুলো হারিয়ে ফেলবো এই জন্য আমি বের হইনি আপনার ইনবক্সের পাঠানো লিঙ্কটা আমি দেখব কোন গানটা আমি আসলে বুঝতে পারছি না কোন গানটা ঋদম ভাই অসাধারণ গাইলেন লিখেছেন আনিসুর রহমান ভাই চমৎকার হচ্ছে সব গান একসাথে দারুণ দারুণ রুনা রয় দিদি লিখেছেন ইরফানা কাদির আপু আছেন সৃজন তাপসি আপু লিখেছেন অ্যাক্সিলেন্ট টুডেজ ক্রেডিট গো স্টুডিও টিভি লন্ডন ফর নাইস সিলেকশান থ্যাংক ইউ দাদা যাদবেন্দ্র দাদা লিখেছেন স্পিচলেস মাইন্ড ব্লোয়িং অনেক মন্তব্য করছেন অসাধারণ রিদাম লিখেছেন মিটুল ভাই মাহমুদ বুলবুল ভাই লিখেছেন অনেক শান্তিপূর্ণ আজকের এই অনুষ্ঠান এমন অনুষ্ঠান চোখ বুঝে শোনার মতো একদমই তাই অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া সাথে আছেন অ্যাক্সিলেন্ট অ্যাক্সিলেন্ট অনেকবার লিখেছেন যাদবেন্দ্র দা ইক্তিয়ার উদ্দিন ভাইয়া লিখেছেন অ্যাক্সিলেন্ট থ্যাংক ইউ ইক্তিয়ার ভাই সাথে থাকার জন্য নীলফা আপু লিখেছেন সত্যি রিঙ্কুদে একটা চমক দিলে ডিআর টিভি লন্ডনে অনেক ধন্যবাদ আপু আপনাদের সবার ভালো লাগছে এটাই আমাদের জন্য বিশেষ প্রাপ্তি ওহ ডিআর টিভি লন্ডন স্যালিউট জানাই লিখেছেন যাদবেন্দ্র দাদা অনেক ধন্যবাদ দাদা আপনাদের সবাইকেও আমাদের প্রণাম বিউটিফুল ডোন্ট ডোন্ট স্টপ না না আসলে এই ম্যাশআপটা তো চলছিল খুবই মানে মনে হচ্ছিল চলতেই থাকুক এটা যদি চলতে থাকে চমৎকার গাইছেন রিদম ইরফান আপু লিখেছেন রিদম ভাইজান একদম যা কাজ সম্ভবত সোলফুল অনেক ধন্যবাদ তাপস তা লিখেছেন নাইস ফিউশন লিখেছেন মোহাম্মদ বুলবুল ভাইয়া ইয়োর ভয়েস ইজ অলসো ভেরি প্রেশাস নাসিম নাসিম ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ান সারপ্রাইজ আফটার অ্যানাদার সাদি আপু আই টোটালি অ্যাগ্রি আপু আজকের যে অনুষ্ঠান উপভোগ করলাম তা আমার মনের মণিকোঠায় স্মৃতি হয়ে থাকবে অনেক ধন্যবাদ যাদবেন্দ্র দাদা হৃদম ভাই রিঙ্কুদি সবসময় দারুণ গায় নিশা চৌধুরী আপু থ্যাংক ইউ অনেক ভালোবাসার আপু আপনিও নীলুফা আপু লিখেছেন ভাষা নেই বুঝিনি তো আমি দারুণ একটা গান ইরফান আপু একদম তাই আমি এই গানটারই মূলত রিকোয়েস্ট করেছিলাম পরে ম্যাশআপ যখন বললেন আমি যেহেতু ম্যাশআপটা আগেও আমি হৃদম ভাইয়ের কাছ থেকে শুনেছি ডিআর টিভেরই অন্য একটা প্রোগ্রামে তো ভাবলাম যে একই গানের মধ্যে বিভিন্ন গান শুনে নেওয়া যায় কারণ একই আয়োজনে তো সবগুলো গান এমনিতেও আমরা শুনতে পারবো না ডিআর টিভি লন্ডনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়েছেন আনিসুর রহমান ভাই রমজান বিন মোজাম্মেল ভাই লিখেছেন ভাই অসাধারণ গাইলেন জগজিৎ সিংজির এই বিশ্বনন্দিত গানটি আমি এই গাজলটি প্রায় শুনি রাত বিড়েতে সযত্নে আজও রাতেই শুনলাম আপনার কণ্ঠে ভীষণ হৃদয়স্পর্শী নদী রঙিন শৈবালের ওপর দিয়ে যাচ্ছে এবং আপনার জন্য শুভকামনা আর অবিরাম ভালোবাসা থাকলো অনেক সুন্দর করে লিখলেন ভাইয়া অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা স্বপন দাদা লিখেছেন টিভিতে এক শিল্পী গাইছেন সবাই তো ভালোবাসা চায় আমি কারো ভালোবাসা চাই না কারণ ভালোবাসা চাইতে গেলেই উপহাসের পাত্র হতে হয় সত্যি দাদা স্বপন দাদা লিখেছেন আচ্ছা শপিংয়ে না আসলে ঠিকই সামনাসামনি এসে গান শুনতাম মিটুল ভাইয়া লিখেছেন এটার মানে কি রিদম ভাই বলুন তো এটার মানে আমি এখনো বুঝতে পারছি না উনি কি এখানে আমার ধারণা মিটুল ভাই আমাদেরকে জয়েন করে ফেলতো মানে স্টুডিও থেকে শপিং এ না আসলে ঠিকই সামনা সামনি এসে গান শুনতে মানে হচ্ছে স্ক্রিনে থেকে সম্ভবত এর বেশি সামনা সামনি তো সম্ভব না হ্যাঁ চমৎকার ম্যাশআপ লিখেছেন মিটুল ভাই টিটু ভাই লিখেছেন আহা আহা থ্যাংক ইউ এই বৃষ্টি হয়ে যায় রাতে ও আচ্ছা রিকোয়েস্ট করেছেন নিশাপো ঠিক আছে হয়ে যাবে এখনই গাইব নিশাপো এটা মিটুল ভাইয়েরও রিকোয়েস্ট ছিল অ্যাক্সিলেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট রিঙ্কু দে থ্যাংক ইউ মিটুল ভাই ফর অলওয়েজ বিং উইথ আস আপনাদের আপনাদের সবাইকে সাথে পেলে তো আরও জমে যায় মানে এত প্রিয়জন আপনারা সবাই 
যাদবেন্দ্র দাদা লিখেছেন ডিআর টিভি লন্ডন কি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমাদেরকে উপহার দিয়ে যাচ্ছেন তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না ভাষাহীন আমি এই পেজে শ্রীবৃদ্ধি ও যশ বৃদ্ধি ও সবাই খুব ভালো ও সুস্থ থাকুন এই শুভকামনা জানাই অনেক ধন্যবাদ দাদা মন মুগ্ধ 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 সৃজন তাপসী আপু লিখেছেন সিদ্ধার্থ কর্মকার সাথে আছেন আহা দারুণ দারুণ লিখেছেন রুনা রয় দিদি আমিও বুঝিনি খাওয়ার আগে কিন্তু খাওয়ার পর বুঝলাম বহ মজার মজার আচ্ছা মাহফুদ ভাই লিখেছেন বড়দিনের উপহার আজকের এই স্নিগ্ধ মনোরম আয়োজন অভিনন্দন রিঙ্কু তোমার সঞ্চালনা সত্যি প্রশংসা পাবার দাবিদার অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া দোয়া রাখবেন সেটাই নিশা আপু লিখেছেন অ্যাক্সিলেন্ট ভাই আচ্ছা নীলুফা আপুর একটা রিকোয়েস্ট রিদম ভাই চোখ তার চোরা বালি মঞ্জে এই গানটা মানে অনেক দিন হয় শুনিনি খুব প্রিয় একটি গান আমার আপনাকে এত ভালোবাসা দিচ্ছেন উনারা এগুলো এগুলো আসলে মানে তাদের তারাও কষ্ট করে লিখেন আর আপনারও শুনলে আপনার ভালো লাগবে রিদম ভাই এত সুন্দর সুন্দর গান শুনবো বুঝিনি তো আমি এই গানটিতে কথাও সুরে এত আবেগ মাখানো ছিল আপনার প্রতিটি গানের সুর অতুলনীয় মুগ্ধতায় মন ভরে যায় রোকিয়া নিজাম আপু থ্যাংক ইউ আপু ডিআর টিভি লন্ডনকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এত সুন্দর আয়োজনের মধ্য দিয়ে সব গুণীজন শিল্পীদের গান শোনাবার জন্য ডিআর টিভি লন্ডন আরও বহুদূর এগিয়ে চলবে শুভকামনা সবসময় দিদি ভাই অফুরন্ত ভালোবাসা অনেক ধন্যবাদ হাবিবুর রহমান দুলাল ভাই দীপঙ্করদের সাথে আছেন বা আচ্ছা তারপর আচ্ছা সবাই সাথে আছেন যখন আমি অনুরোধের গানই তাহলে যাই এই বৃষ্টি ভেজা রাতে এই গানটার পরে আমি কিছু প্রশ্ন করব রিদম ভাইকে ঠিক আছে বৌদি আজকে মানে আপনার গানটা দিয়ে শেষ হোক আজকের মতো গানে প্রশ্ন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে কি আমরা প্রশ্ন উত্তর যাব না নাকি প্রশ্ন ভয় পাচ্ছেন রিদম ভাই না না প্রশ্ন ভয় পাচ্ছে না আচ্ছা ঠিক আছে নাকি প্রশ্ন উত্তর করে আপনি গানে চলে যাবেন ও মানে এই গানটা দিয়ে শেষ করে নিব তাই বলছেন আপনার গান দিয়ে শেষ হবে না 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 আপনি করেন আজকে আপনি করলাম অনেকগুলো তাই হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা গানটা যখন রেডি করে ফেলেছি করে নেই এরপরে না হয় আপনার মাধ্যমে শেষ হবে কথা কথা এই বৃষ্টি ভেজারাতে চলে যাও না বৃষ্টি ভেজা রাতে চলে যেও না এই বৃষ্টি ভেজা রাতে তুমি চলে যেও না
आयोजन लगे क्यों रिदम भाई के लिए एकक शो करार एक प्लान एमते ही जो प्रोफाइल थे यूजुअलि करी मिटुल भाई के लिए कर मासूद भाई के लिए कर नेक्स्ट हमार प्लान छो रिदम भाई के लिए करार तो तक मुहिन भाइय वो प्लान छो ना तो क्षेत्र में कोश्चनारिज और बसि अने के जाने विशेषकर शोटा चालिए जो हमें दर्शक अनुरोधे सपन दादा परवेज भाई सह और अने के अनलाइने पार्सनलि फोन कर जाते शो टाइम चालिए जाए जेहतु हमें लास्ट मान्थे आसल करते व्यक्तिगत व्यस्तार कारण तो ये जो करी गान पशापाशी तीनटे राउंडे रैपिड फायर राउंड थे वन आर्ड क्वेश्चन येस नो राउंड एंड कि डिटेल आंसार कि प्रश्न तो खूब मजा है आसले गान तो प्राय लाइव है साथ ही किचु गल्प थे आड्डा थकले जमे जाए अनेक तो आयोजन आसल आलदा करते हैं तो किचुजे बोल कि प्रश्न तो ना कर चटकर चले जा प्रश्ने बुझे सबाई क्या रैपिड फायर पर गान करते चाची ना कारण बेचे थको कि ना से ना और बेपार न ओजे बोलम ये आलदा स्पेशल शो करब जेखने अपना के विभिन्न भाव अटकाना है और हाँ भावते कि बोलते इन्सटैंट जे इगला मजार जे इगला यटार जो आलदा को आज के जस्ट सीम्पल किस क्वेश्चन जेहेतु हमें जा डिटेले अच्छा एक हे रिदम भाई जेटा लास्ट इयर ही सम्भवत अपना को फिल्मर कि जड़ित छें तै डिस्ट्रीब्यूशन कब रिलीज हो तो दर्शक मूलत प्रश्न तो फिल्म मुभिर बेपार बलिड फिल्म कैम देखा तो क्षेत्र में कमेडी ना रोमांटिक फिल्म कौन टा बिशे प्रायोरिटी कौन टा भाल लगे बिशे कमेडी रोमांटिक ऐसे बारे ना थ्रिलर हॉलर हॉलर अब उस बॉलीवुड में एक टू लैकिंग्स आते हैं किचु किचु मूवी खूब भाल है किचु किचु मूवी हास्य कर रहे हैं बट थ्रिलर हॉलर ए इतना तो हमारे बिशे इंटरेस्ट बट कम एक्शन या एक्शन एक्शन एक्चुअली किचु मूवी बॉलीवुड के एक्शन नाम के सब भालो लगे मोर अमी एक्शन हॉलीवुड के एक्शन तो बेशी बहुत संदर्भ ही बहुत संदर्भ का रहना अच्छा अच्छा हॉलीवुड के एक्शन है क्या लेकिन तो अब अनेक फिल्म आशन आते हैं ना वो जो ये 
অ্যাফেক্টের দিক দিয়ে তখন মনে হয় কি রিদম ভাই আমার মনে হয় যে একটু বেশি বেশি ওরাও করে ফেলছে মানে মনে হয় যে অবাস্তব কিছু ধরেন <laughs> প্রথম কথা হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট করবেন কি না ওইখানে রোমান্টিক ফিল হলে ভালো হতো বাট আচ্ছা মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি যখন প্রথম কোয়েশ্চেনটা করেছি কমেডি ও রোমান্টিক ফিল্ম তখন কিন্তু রোমান্টিকটাকে রিদম ভাই একপাশে রেখে থ্রিলার এবং হররে চলে গেলেন এখন যখন আমি অ্যাক্টিং এ আসলাম তখন কিন্তু রোমান্টিকটাই বেছে নিলেন আমাদের রিদম ভাই হুম গুড বেছে নিলেন রোমান্টিক হিরো আমাদের বলিউড ইন্ডাস্ট্রি থেকে আপনার বেশি আমাদের গাজল কিং গাজল কিং কিং খান কেই বেছে নিলেন দেখলেন তো ওকে সো ফটোগ্রাফি কেমন আপনার পছন্দের অনেক অনেক ফটোগ্রাফি না লেখা লেখি কোনটা বেশি পছন্দের এক একটা এক এক সময় হয় কি মানে এটা ঠিক কোনটা কম বেশি না তাহলে না হ্যাঁ মানে কম্পারিজন করা যায় না কারণ একটা টোটালি डिफरेंट এক একটা মানে সাইড আর কি তো লেখা লেখিটা যেমন লেখালেখির সমস্যাটা হচ্ছে যে আমি কখনো নিজে থেকে লিখি না আমি উপর থেকে যদি কিছু আসে তখন আমি লিখে ফেলি আর কি যেটা আমি নিজে থেকে আগে থেকে প্ল্যান করে কিছু লিখি না ফটোগ্রাফিটা হচ্ছে যে এটা আমার শখ আমি যখনই কিছু পাই নাইস কিছু তখন আমি চেষ্টা করি তুলে ধরে রাখতে ফোনে আগে ক্যামেরা ইউজ করতাম এখন ক্যামেরার জিনিসটা ক্যারি করে একটু ঝামেলা সো তো যার কারণে দুটোই আমার কাছে সমান পর্যায়ে কিন্তু ডিপেন্ডটা করছে হচ্ছে কখন কি মোডে থাকি মানে চাইলে যেমন কবিতা লিখতে পারি না কিন্তু চাইলে ফটোগ্রাফিটা করা ফটোগ্রাফ করতে এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ এটা এটা ঠিক আচ্ছা তো এখন একটু যাই যেহেতু আমরা সবাই মিউজিক লাভার তো এখানে যেহেতু অনুষ্ঠানে সবাই গান ভালোবেসে আমাদের সাথে আছেন মিউজিক আমরা প্রোগ্রামে থাকি বা না থাকি সবাই আমরা গান ভালোবাসি আপনার আপনার দৃষ্টিতে মিউজিক হোয়াট ইজ মিউজিক মিউজিকের সংজ্ঞাটা আপনি কিভাবে দিবেন প্রথমে যেটা বলেছিলাম যে মিউজিকটা হচ্ছে একটা ডিভাইন এন্টিটি এটা শুধুমাত্র আমরা মিউজিক করতে পারি আমি স্পেশালি আমার নিজের তরফ থেকে বলছি যে আমি মিউজিক করতে পারি এটাই আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া অনেক বড় ব্লেসিং একটা জিনিস তো এবং আমি মনে করি মিউজিকটা যদি একটা বিশাল আকাশ হয় আমি একটা ছোট্ট পাখি জাস্ট উড়তে শিখছি অথবা যদি মিউজিক যদি একটা সাগর হয় আমি একটা ছোট্ট মাছ জাস্ট সাঁতার কাটতে শিখছি এই পর্যন্তই মিউজিকটার কোনো শেষ নাই শুরু নাই এটা একটা বিশাল এন্টিটি এটা একটা ডিভাইন এন্টিটি এবং শুরুটা কবে রিদম ভাই একদম আপনার জীবনের শুরুটা মিউজিক এর কোন বয়সে আমার অনেক হয় না যে মিউজিক তারা শিখে আসছে হ্যাঁ অথবা বলতে পারেন যে কোন বয়স থেকে গান গাওয়া শুরু করেছেন আমার মনে নাই কারণ আমি গানের ভেতরেই জন্ম হয়েছি আমার বাবা সঙ্গীত শিল্পী কণ্ঠশিল্পী রেডিও এবং টিভির এ গ্রেডের শিল্পী নাসার আহমেদ চৌধুরী তার এবং আমার মানে জন্মই হচ্ছে সঙ্গীত পরিবারে যার কারণে 
আমার চয়েস ছিল না মিউজিকে আশা বানা আশাটা বুঝতে পারছি আমার ডিএনএ এর ভিতরেই ছিল সো গানের মধ্যেই বলতে গেলে জন্ম থেকেই গান যেটা মিউজিকটা রক্ত সাথে আচ্ছা তো বাবা মা যেহেতু আসলেন তো ছোটবেলায় বকা খাওয়ার কোনো বিশেষ স্মৃতি বকা খাওয়ার স্মৃতি एक्चुअली বিশেষ হয় না বিশেষ নাই আচ্ছা তেমন কোনো শাস্তি আমাদের রিদম ভাই যেরকম চুপচাপ আমার মনে হয় না কোনো শাস্তি জীবনে পেতে হয়েছে নাকি না পেয়েছি তো অবশ্যই শাস্তি কি না পায় তাই না মানে মার খাওয়া থেকে শুরু করে সবকিছুই হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই এই ভয়াবহ ভয়ানক কিছু মারও খেয়েছি হয়তো ভয়াবহ রকমের কিছু করি নাই বাট মারটা ঠিক খেয়ে গেছে ইস করে নাই কিছু তারপরে খাইতে হইছে আচ্ছা যাই হোক আর জীবনের কোন মোস্ট ফানি কোন মেমোরি থাকলে ফানি মেমোরি অনেক আছে আসলে তেমন কিছু যেটা দর্শকদেরও ভালো লাগবে বা শুনতে আপনারও ভালো লাগবে শেয়ার করতে তেমন কিছু কি মনে পড়ছে এই মুহূর্তে আমার অ্যাকচুয়ালি এই মুহূর্তে একেবারে পুরো ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে মানে মনে হচ্ছে না না বুঝতে পারছি এটা আসলে মেমোরির ব্যাপার তো মেমোরির ব্যাপার সো সেটা 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 সাথে সাথে জমা করে যে কোনটা আচ্ছা হোয়াট अबाउट কুকিং কুকিং পছন্দ করেন আগে করতাম না এখন আই লাভ ইট একটু আগে পায়া রেডি করে রাখছি বা হচ্ছে আর কিছু নাই সো যার জন্য ইজি আমি যেতে চাচ্ছি যে এই শুনলেন তো আচ্ছা তো এটা কি একাই খাওয়া হবে না দর্শকদের সাথে আমাদের সাথে শেয়ার হবে ভার্চুয়ালি দর্শকদের সাথে শেয়ার হবে 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 আচ্ছা আমরা ওয়েট করব প্রোফাইলে কখন যাবে পোস্টটা খাবারের ছবি টবি সহ নিশ্চয়ই থাকবে সো আমরা উইল শেয়ার ওখানে আমরা শেয়ার করে নিব আচ্ছা তো যেহেতু ইদানিং রান্না করা হয় কোন ডিশটা বেশি আপনার হাতে আপনার মনে হয়েছে যে এটা বেস্ট হয়েছে কোন ডিশ আই থিংক গরু মাংস তারপরে আর কি অনেক কিছু করছে এই রিসেন্টলি হ্যাঁ মানে এই প্যান্ডেমিক আসার পরে অনেক কিছুই রান্না করা শুরু করেছি কলিজা ভোলা এটা থেকে শুরু করে আচ্ছা সো রিদম হাসান নট অনলি এ সিঙ্গার নট অনলি এ ফটোগ্রাফার নট অনলি এ রাইটার হি ইজ এ কুক হ্যাজ ওয়েল গুড কুক ওকে সো আমরা অনেক কিছু জানলাম পয়ট্রি রাইটিং এর কোনো বিশেষ ইন্সপিরেশন কেউ আছেন কবি সুমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যজিৎ রায় আহ জাতিশ্বরটা তো শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে আপনার কণ্ঠ জাতিশ্বর ঠিক আছে এটা দিয়ে তাহলে শেষ করা যাবে তাহলে শেষ হোক হ্যাঁ হ্যাঁ কবি সুমন বললেই জাতিশ্বর আহ বা তোমাকে চাই যে কোনো একটা অথবা তোমাকে চাই হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তা আর আর দুটো প্রশ্ন একটা হচ্ছে যে গান ছাড়া অবশ্য সময়ে সেকেন্ড হবিটা কি মানে যেটা প্রথম আমি প্রচুর ইউটিউব দেখি বা মুভি দেখি মুভি যদি না দেখে আমি ইউটিউবে কোনো না কোনো কিছু যেমন আমি বিগ ফ্যান অফ কপিল শর্মা আমি ওটা খুব বেশি দেখি এনজয় করি আর বাকিটা হচ্ছে আমি রিসার্চ করি মিউজিক নিয়ে বিভিন্ন জিনিস আমি শিখতে থাকি কন্টিনিউসলি শিখতে থাকি ইউটিউব থেকে কোনো কিছু কিবোর্ড কীভাবে ভালো বাজানো যায় গান কীভাবে ভালো গাওয়া যায় কম্পোজিশন কীভাবে ভালো করা যায় রেকর্ডিং কীভাবে ভালো করানো যায় এগুলো অনেক কিছু আমি ইউটিউব হচ্ছে একটা বিশাল এনসাইক্লোপিডিয়া আমাদের সবার জন্য তো ওইটা থেকে আমি কিছু কিছু করে শিখতে থাকি সারা আচ্ছা আচ্ছা এটা একটা গুড জিনিস আচ্ছা শপিং পছন্দ না অপছন্দের বিষয় আমি যদি দোকানে যাই আমি জানি কোন জিনিসটা কিনবো কোন শেলফে সেটা আছে ওটা আগে থেকে আমি খেয়াল করে নেবো এবং ওইখানে গিয়ে ওই শেলফ থেকে জিনিসটা নিয়ে আমি চলে বের হয়ে আসবো আর কোথাও যাবো শুনতেই চাই দেখি কি করা যায় আমি চেষ্টা করবো যেহেতু গানটা বললাম যে গাওয়া কখনো হয় না 
Uh, hopefully, hopefully. Mm -hmm.
আর রিদম ভাইকে আমরাও বারবার চাই ডিআর টিভিতে অসাধারণ শেষটুকু এই রেসটুকু মানে রয়ে যাবে রিদম ভাই এই গানের কোনো প্ল্যান ছিল না কবি সুমনের কথাটা উঠতেই মানে অসাধারণ যাকে বলে আর কখনো ফেসবুক লাইভে রিদম ভাই করেননি মানে আর কেউ করেননি এই গান এটা আমি ড্যাম শিওর রিদম ভাই আপনার কণ্ঠে শুধু জগজিৎ সিং না আসলে কে আভাবেও একই কথাই বলছিলেন যে কবি সুমনের একটা ফ্লেভার আমরা পাই একদমই তাই গানটা যখন গাইছিলেন বিভিন্ন নোটে মনে হচ্ছিল সেই অরিজিনাল ভার্সনটাই আমরা শুনছি অসাধারণ সব মিলিয়ে অসাধারণ এত চমৎকার একটি আয়োজন উপহার দিয়েছেন রিদম ভাই আবার অসংখ্য ধন্যবাদ সবসময় প্রিয় ভাই গুণী ভাইকে আমরা সাথে পেয়েছি পাবো এই আশা রাখছি আর দর্শকরা আপনাদের জন্য কি বলবো একটা ভালোবাসা সবসময় নিয়ে আসি এবং পেয়ে যাই অনেক 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 ভালোবাসা লিন্টু ভাইকে দেখতে পাচ্ছি শেষের দিকে হলেও ভাই হয়তো বাইরে ছিলেন সাথে আছেন সানিয়াদ ভাই বেশ পরে আপনাকেও আমি পেলাম নাকি আমি দেখতে ভুল করেছি আপনি ছিলেন হয়তো সাথেই যাই হোক খুবই ভালো লাগছে আপনাদেরকে পেয়ে গেছি মোহাম্মদ আশরাফ আলী ভাইকে দেখতে পাচ্ছি ওয়াচিংয়ে থ্যাংক ইউ ভাইয়া হিরো বড়ুয়া বিয়ের অনুষ্ঠানে ছিলেন আমি ইনবক্সে দেখলাম এখান থেকে এসে যুক্ত হয়েছেন অনেকেই হয়তো আজকে ব্যস্ততার কারণে আমাকে ইনবক্সে আগে জানিয়েছিলেন যারা আসতে পারবেন না বিভিন্ন ব্যক্তিগত ব্যস্ততা আসলে আমাদের থাকেই পরে ওনারা দেখে নেবেন তো যারাই একদম শুরু থেকে শেষ অবধি ছিলেন বা মাঝখানে ছিলেন মাঝখানে গেছেন আসছেন সবাইকে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে ছিলেন আমাদের সাথে ঢাকা বাংলাদেশ থেকে মহিন খান সবার প্রিয় তারকা শিল্পী আমি যাকে বলবো ক্লোজ আপ ওয়ান তারকা তিনি ছিলেন এবং অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন অনেক গুণীজন যাদেরকে বিশেষ করে আমরা অনলাইনে যেহেতু পাই না তার মতো একজন ব্যক্তিত্বকে আমরা পেয়েছি এবং সাথে ছিলেন আমাদের ওয়ান অ্যান্ড অনলি আমাদের রিদম হাসান তো পরিপূর্ণ একটি আয়োজন আমার মনে হচ্ছে তারা আপনাদেরকে উপহার দিয়েছেন আমাদের আমি আমার দিক থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি আপনাদের মন্তব্যগুলো সবসময়ই আমাদের ল্যাকিং তো থাকেই সবগুলো নেওয়া সম্ভব না তারপরও আমি আমার যতটুকু সম্ভব আমার আয়ত্তে থাকে আমি চেষ্টা করি আপনাদের মন রক্ষা করার বা আপনাদের কষ্টগুলো আমি বুঝি টাইপ টাইপিংয়ে খুবই কষ্ট এগুলো আমরা পারব না তো এবং আপনারা ভালোবাসা জানান সব সময় এই কারণে কিন্তু আয়োজনগুলো সফল হয় তাই না তো আপনাদের এই প্রাণবন্ত উপস্থিতি সবসময় আমরা চাই প্রোফাইলে হোক পেজে হোক আমাদের আমরা যেখানে যাই এই লোকটা থাকেই যে আপনারা যেভাবেই হোক যুক্ত হয়ে যাবে না পেলে মনটা একটু খারাপ তো হয় রিদম ভাই প্লিজ কিছু বলুন আপনি অনেক ধন্যবাদ বৌদি এবং ডিআর টিভিকে অন্য ধন্যবাদ মহিন ভাইয়ের মতো একজন গুণী শিল্পী সাথে আজকে স্ক্রিন করা শেয়ার করা হলো অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে যতবার আসি সবসময় একটা মানে অন্য রকম এক্সপেকটেশন থাকে এবং তার থেকেও বেশি অনেক কিছু পেয়ে যাই এখানে আসে তো অনেক অনেক ধন্যবাদ অডিয়েন্সকে যারা যারা এত কষ্ট করে আছেন ছিলেন এবং থাকবেন আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের রিঙ্কুদির পেজ আছে থাকবেন ডিআর টিভির সাথে থাকবেন আমার একটা পেজ আছে আপনিও লিঙ্কগুলো শেয়ার করে দিবেন কমেন্টে হ্যাঁ অনুরোধ থাকবে সবাইকে যারা অনলাইনের তো আমাদের রিদম ভাই মুহিন ভাইয়ের মতো নয় অনেকেই আপনার যুক্তই আছেন তারপরও যারা নতুন করে ডিআর টিভির মাধ্যমে যদি আজকে জেনে থাকেন এবং শুনে থাকেন রিদম ভাইকে ভালোবাসা দিচ্ছেন কমেন্টের মাধ্যমে তারা যদি যুক্ত না হয়ে থাকেন প্লিজ আপনারা যুক্ত হয়ে যাবেন এবং বিশেষ করে ইউটিউব চ্যানেল যদিও পার্সোনাল প্রোফাইলে যুক্ত থাকেন কিন্তু ইউটিউবে হয়তো অনেকেরই সাবস্ক্রাইব করা নয় তো সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন আমি সবসময় চাই যতটুকু সম্ভব আমাদের পক্ষ থেকে সব শিল্পীকে সব দিক থেকে সাপোর্ট করার প্রমোট করার তো সেই অনুরোধটাই আপনাদের কাছে থাকলো হ্যাঁ রিদম ভাই প্লিজ কিছু বলছিলেন আপনি হ্যাঁ তো এই তো আমরা সবাই গান করছি চেষ্টা করছি কিছু না কিছু করবার আপনারা প্লিজ সাপোর্ট করবেন সাথে থাকবেন আপনাদের সাপোর্টটাই দরকার আমার কাছে কিং কুইন আপনারাই আমরা কেউ না তো আপনারাই কিং আপনারাই কুইন আপনাদের জন্যই আমাদের গান করা তো আপনাদের জন্যই আমাদের বারবার ওই যে বারবার আসে আমরা এখানে তো আবার আসবো আবার গাইব রিদম ভাই যখন জাতিস্বর গানটার কথা বললাম না আবার আপনাকে বললাম যে তোমাকে চাই পরে যখন গানটা আপনি শেষ করলেন তখন আমার মনে হলো যে গানের কথাতে কিন্তু তোমাকে চাই দিয়ে শেষটুকু মানে বারবার আসি আমরা দুজন বারবার ফিরে যাই আবার আসবো আবার বলবো শুধু তোমাকেই চাই তো একসাথে যেন হয়ে গেল
এবং অসাধারণ লিরিক্স যেমন লিরিক্স তেমন সুর এই গানগুলো মানে অন্য রকম একটা মাত্রা আর রিদম ভাইয়ের মতো শিল্পীদের কাছ থেকে এরকম গানই আমরা চাই বেশি বেশি সানিয়াদ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ সৃজন তাপসী আপু থ্যাংক ইউ তাদের নামগুলো নিতে নিতে আমরা বাড়ি যাই স্বপন কুমার বৈদ্য দাদা থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে শেষে হলেও যুক্ত হয়েছিলেন বিজয় খাসুকের বিজয় দিদি অত্যন্ত গুণী একজন শিল্পী তালাদ ভাইয়ের প্রোগ্রাম মিস করলাম রিঙ্কু দি শুভেচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি আমাদের গুণি দিদি গুণী শিল্পী মাচ অ্যাপ্রিসিয়েটেড ডিয়ার টিভি লন্ডন ফর শেয়ারিং লাইভলি লাইভ থ্যাংক ইউ সো মাচ মাঝে বিজয় দি আচ্ছা আচ্ছা একই শহরে আচ্ছা যাই হোক হেলেন রিনু আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ ডিআর টিভি লন্ডন সিও ডিআর টিভি আচ্ছা রিঙ্কু দিদি থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু আশরাফ আলী ভাই থ্যাংক ইউ বেস্ট উইশেস জানিয়েছেন অপে আচ্ছা স্টার্টিং টু এন্ডিং ছিলেন আমাদের সানিয়াদ ভাই থ্যাংক ইউ ভাইয়া সিদ্ধার্থ কর্মকার একদম শুরুর দিকে মানে শুরুর আমি প্রথম কমেন্টটাই আপনারা দেখেছিলাম অসংখ্য ধন্যবাদ রোকেয়া নিজাম আপু অনেক ভালোবাসা আপু অসুস্থ শরীরও তুমি সাথে আছো শ্রীজন তাপসী আপু চন্দ্রকান্ত সায়তাজি আমি অবশ্যই বাংলা গান এবং আপনার অনুরোধের গান আমাকে জানিয়ে রাখবেন ইনবক্সে আমি অবশ্যই টোয়েন্টি সেভেনথে আমার সলো লাইভ নিয়ে আসছি সো এবং কফি উইথ কিরণে আমি আসছি নেক্সট মান্থে প্রথম দিকে তো সেখানে হিন্দি গানগুলোও থাকবে আপনারা সবাই রিকোয়েস্ট যাদের থাকে একটু ইনবক্সে আমাকে জানিয়ে দেবেন মজার রক ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ ছায়া চৌধুরী ভাই থ্যাংক ইউ হালাদার ভাই ছিলেন একদম শুরু থেকে শেষ অবধি মালেক ভাই হাবিবুর রহমান দুলাল ভাই শ্রীজন্ত ভাইয়া প্রীতি স্পর্শ লিন্টু ভাইয়া আনিসুর রহমান ভাইয়া কেয়া ভাবি স্বপন দাদা তো বলেছি অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক ভালোবাসা আমাদের সেলিম চৌধুরী ভাই ছায়া চৌধুরী ভাই ও মা অনেকের নাম হয়তো আমি মিস করে ফেলবো বা এখন সাথে নেই এটা আমার দোষ না মাহফুজুর রহমান ভাই নিশা চৌধুরী আপু সবার জাকির হোসেন দুলাল ভাই সবার নামগুলো নিতে নিতে বিদায় 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 যাচ্ছি ভালো থাকবেন আমাদের রিদম ভাই